সকলকে জানাই লক্ষ্মী পুজোর শুভেচ্ছা কামনা করি সবার ঘরে ঘরে লক্ষ্মী দেবী সদা বিরাজমান হোক আজকের এই শুভ দিনে প্রথমে ইচ্ছা ছিল কিছু নতুন দেবার তারপর নজরে পড়ল একটা পুরনো গল্প যা অবশ্যই আমারও খুবই প্রিয় কিন্তু হয়তো বিশেষ কোনো কারণের জন্য শ্রোতাদের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছায়নি অনেকে আবার শোনে নিন গল্পটা দুটো পর্বে ভাগ করা হয়তো তাই জন্য তাই সবটাই মাথায় রেখে সম্পূর্ণ গল্পটি আবারও রইল সকল শ্রোতাদের জন্য আশা করব যারা শোনেনি তাদেরও বেশ ভালো লাগবে থাকবে বেশ কিছু পুরনো কণ্ঠ যারা কোনো না কোনো কারণে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন এখন শুরু হচ্ছে আজকের পরিবেশনা প্রলয় কুমার নাথের একটি অনবদ্য কাহিনী ফাঁস আলো এবং ফুলের কারুকাজের অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে সাউদার্ন অ্যাভিনিউতে অবস্থিত ঘোষবাড়ি বাড়িটার প্রবেশ পথের ওপরে ভেলভেটের তৈরি বিশাল এক প্রজাপতির দুই ডানার মাঝে সোনালি অক্ষরে বড় বড় করে লেখা সৈকত ওয়েটস মনামি একটানা সানাইয়ের আওয়াজ ভেসে আসছে বাড়িটির ভেতর থেকে সাথে রয়েছে দামি পোশাক এবং প্রসাধনীতে সুসজ্জিত বিভিন্ন নারী পুরুষের কলকাকলি আজ মনামি আর সৈকতের বিয়ে রিসেপশন বাড়িটির দোতলায় বিশাল হল ঘরে তীব্র উজ্জ্বল আলোকের মাঝে সকল অতিথিদের সাথে আজ সন্ধ্যার প্রতিটি মুহূর্ত একের পর এক ক্যামেরা বন্দি করতে ব্যস্ত নতুন ভরপুথু ওদিকে বাড়ির সামনে সুসজ্জিত উদ্যানে বুফের কর্মচারীগণ ব্যস্ত আমন্ত্রিতদের পছন্দ মতো খাবার পরিবেশন করতে এমন সময় সেই বাড়ির প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন এক অতি সৌম দর্শন মধ্য বয়সী ব্যক্তি ফর্সা মেধিন পেটানো শরীর কাটা কাটা চোখ নাক তবে সেই স্থানে উপস্থিত সকলেই কেমন যেন বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে কারণ সেই ব্যক্তির কামানো মাথা গেরুয়া বসন এবং কলায় রুদ্রাক্ষের মালার সাজ যেন ঠিক এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য উপযুক্ত নয় তবে কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা প্রবেশ করলেন দোতলার হল ঘরে তার দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের আরও আশ্চর্য করে তার দর্শন মাত্রই মনামি আর সৈকত এগিয়ে গেল তার দিকে তারপর দুজনেই করো জোরে তার পায়ে প্রণাম করে বিস্মিত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল বাবা আপনি এসেছেন বাবা অভয়চরণ দুহাত ভরে আশীর্বাদ করলেন নব দম্পতিকে সকল অতিথিদের সাথে অভয়চরণের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আলাদা একটি ঘরে তার বসার ব্যবস্থা করে দিল সৈকত তারপর তার জন্য সম্পূর্ণ নিরামিষ ফল আহারের আয়োজন করে দিল সে তোমরা আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না যাও বাকি অন্যান্য অতিথিদের সাথে সময় কাটাও হে মনোরম সন্ধ্যা কিন্তু তোমাদের জীবনে রোজ রোজ আসবে না অভয়চরণের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে তাকে খাওয়ানোর পর কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করতে অনুরোধ করে আবার অন্যান্য অতিথিদের মাঝে মিশে গেল সৈকত ও মনোরী আবার চলতে থাকলো হাসি মজা খাওয়া দাওয়া এবং ফটো সেশন কিছুক্ষণ পর সকল অতিথিদের মাঝে মনামি বেশ হতাশ হয়ে নিজের মোবাইল ফোনটা বের করে একটি নাম্বার ডায়াল করল তারপর ফোনটা কানে লাগিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগলো যাকে কল করা হয়েছে তার ফোনটা রিসিভ করার জন্য বেশ কিছুক্ষণ বেজে বেজে কেটে গেল ফোনটা কেউ ধরল না উপার থেকে আরও কয়েকবার একইভাবে চেষ্টা করেও বিফল হলো কোনের সাথে সজ্জিতা মনামি সৈকত অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিল তাকে এইবার বলে ফেলল ব্যাপারটা কি বলতো মানে তুমি কাকে এতবার ফোন করার চেষ্টা করছো আরে স্বর্ণালীকে ওই যে তোমায় বলেছিলাম না আমার কলেজ লাইফের প্রিয় বান্ধবী স্বর্ণালীর কথা আরে বিয়ের দিন যে তোমার জুতো লুকিয়ে সে কি কাণ্ড বাধি ছিল এখনো যে কেন এলো না সেটাই ভাবছি এদিকে ফোনটাও তুলছে না সে কি ফোন তুলছে না মানে 
তাহলে কি এখানে আসার পথে কি কোনো অঘটন ঘটল নাকি এদিকে সেই মুহূর্তে বেজে উঠল মনমের ফোন স্ক্রিনে ভেসে উঠল স্বর্ণালীর নাম যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল মনমি সেই ফোনটা ধরে বেশ অভিযোগের সুরে বলে উঠল কি রে স্বর্ণ কোথায় আছিস তুই তিন দিন আগে তো আমাদের বিয়ের দিন একদম সাত তাড়াতাড়ি চলে এলি কত মজা করলাম আজ তাহলে এত দেরি করছিস কেন কখন আসবি বলতো অনুষ্ঠান যে সব শেষের মুখে উত্তেজিত হয়ে আরও বেশ কিছু কথা মনামি বলতে যাচ্ছিল সোনালিকে কিন্তু ফোনের ওপার থেকে তার প্রিয় বান্ধবী কিছু বলে উঠতে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল মনামি সৈকত কৌতূহলী হয়ে শুনতে চেষ্টা করল স্বর্ণালি ফোনের ওপার থেকে ঠিক কি বলার চেষ্টা করছে কিন্তু চারপাশের জমায়েত আমন্ত্রিতদের কোলা হলে সে কিছুই বুঝতে পারল না সকল অতিথিদের থেকে অল্প একটু সময় একান্তে কাটানোর দরকার এমন অনুরোধ করে সে মনামিকে নিয়ে চলে এলো অভয়চরণের ঘরে মনামি হতবাক মুখে কানে ফোন রেখে এখনো শুনে যাচ্ছে সোনালীর কথা এদিকে তার এই আচরণ দেখে অভয়চরণও কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসেছেন তাদের দিকে আরও বেশ কিছু সময় এভাবেই অতিবাহিত হল অতপর মনামি বিষণ্ন গলায় স্বর্ণালীকে বলে উঠল কি আর বলবো বল না এই অবস্থায় তোকে আর আসতে হবে না তোরা যতটা সম্ভব পারিস মামের খেয়াল রাখ যদি পারিস তো আরও ভালো ডাক্তার দেখে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কর দেখি কাল পরশু আমরাই চেষ্টা করব তোদের ওখানে একবার যাওয়ার ঠিক আছে রে এখন রাখি বুঝলি ফোনটা কেটে ক্ষুব্ধ চিত্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মনামি ওদিকে সৈকত অধৈর্য গলায় বলে উঠল মনামি কার কি হয়েছে সোনালি কি বলল তোমাকে আর এই মামটাই বা কে তার চিকিৎসারই বা দরকার পড়েছে কেন আরে চুপ করে না থেকে কিছু বলবে সৈকতের একাধিক প্রশ্ন মানে যেন সম্বিত ফিরে পেল মনামি যেন মনের মাঝে গুছিয়ে নিল কিভাবে সব কথা বলতে শুরু করবে সে তারপর সে বলতে লাগলো স্বর্ণালী আজ আসতে পারবে না সৈকত ওরা একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছে তাই ও আর ফোনটা তুলতে পারেনি আরে সেসব না হয় বুঝলাম কিন্তু হয়েছেটা কি সেটা তো বলবে সৈকতের গলায় অপার কৌতূহল ওদের সমস্যার কারণ হলো দিদি হিমানির আট বছরের মেয়ে মাম সে কি কি হয়েছে মামের স্বর্ণালি আর ওর দিদি হিমানির মধ্যে প্রায় দশ বছরের তফাৎ হিমানিদের একমাত্র সন্তান এই আট বছরের মেয়ে মাম ওর বড় একজন সায়েন্টিস্ট তিনি এখন চেন্নাইতে আছেন তার এতই কাজের চাপ যে কলকাতায় ফিরতে আরও বেশ কিছুদিন সময় লেগে যাবে হিমানিদের শ্বশুর শাশুড়ি ওর বিয়ের আগেই মারা গিয়েছেন এদিকে অশোকদা মানে ওর বড় মাঝে মাঝেই কলকাতায় থাকেন ওকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন অশোকদা কিন্তু হিমানিদি এখানকার একটি সরকারি স্কুল টিচার সে রাজি হয়নি চাকরি ছাড়তে তাই মেয়েকে নিয়ে এখানেই থাকে ছোটবেলা থেকেই মামের সবচেয়ে প্রিয় তার দাদু দিদা অর্থাৎ হিমানিদির মা সোমলতা কাকিমা এবং বাবা অরিন্দম কাকু ওদের বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় কাটে মামের তিন দিন আগে অর্থাৎ আমাদের বিয়ের দিন বাড়ি ফিরে স্বর্ণালী দেখে যে হঠাৎ করে মামকে নিয়ে হিমানিদি বাড়ি চলে এসছে এছাড়াও তারা সকলে বেশ চিন্তিত কারণ প্রায় চার দিন ধরে মামের খুব জ্বর এই নিয়ে দুজন নাম করা ডাক্তারের পরামর্শ মতো ব্লাড টেস্ট করা ওষুধ খাওয়ানো সব কিছু করেও কোনো কিছুতে কোনো ফল মেলেনি এই বাড়িতে অন্তত মা বাবার সাহায্য পাবে এই ভেবেই হিমানিদি মামকে নিয়ে চলে এসেছে কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে মামের হাব ভাব শরীরে জ্বরের অসুস্থতা থাকলেও সে যেন কেমন অন্যরকম ব্যবহার করছে জ্বর গায়ে কি যেন বিড়বির করে বলতে বলতে সারা বিছানা জুড়ে পায়চারি করছে কখনো কখনো অদ্ভুত স্বরে খিলখিল করে হাসছে আবার কখনো চিৎকার করে কাঁদছে জ্বরের ঘরে কিছু খাওয়ালেই বমি করে ফেলছে আর 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 কি মা এতক্ষণ পর জানতে চাইলেন অভয়চরণ 
আর ওই বমির সাথে সরু সরু নাইলনের টুকরো বেরুচ্ছে ঠিক যেগুলো দিয়ে নাইলনের মোটা দড়ি তৈরি হয় তেমন সে কি এ কি করে সম্ভব শুধু তাই নয় আরও আছে স্বর্ণালী বলছিল যে মাম যখনই ঘরের মেঝেতে বমি করছে ও খিল খিল করে হাসতে হাসতে সেই বমিতে আঙুল ঠেকিয়ে কি যেন আঁকার চেষ্টা করছে সেটা দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন গলায় দড়ি বাধা অবস্থায় ঝুলছে এই সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে মাম বলছে যে ঠিক এমনই একটা লোককে ওই ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় দড়ির ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখছে সে প্রায় জ্বরের ঘরে মেটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি কে জানে জ্বরের ঘরে এসব নিছক শিশুর মনের কল্পনা ভেবে উড়িয়ে দিতে পারলেও ওই বমির মধ্যে নাইলনের টুকরো সেটা কি করে সম্ভব এবার বুঝতে পারছ তো কি সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ওরা শোনো না আমরা দুজনই কালই একবার ওদের বাড়ি গিয়ে ওদের সাথে দেখা করে আসব এমন দূরদিনে যদি ওদের কোনো সাহায্যে লাগতে পারি ঠিক সেই সময় শোনা গেল অভয়চরণের বজ্র গম্ভীর গলার স্বর শুধু তোমরা দুজনে নয় মা তোমাদের সাথে আমিও যাব তোমার বান্ধবীর বাড়ি আমার মনেও এই হতভাগ্য শিশু কন্যাটিকে একবার নিজে চোখে দেখার সাজ জেগেছে শিয়ালদহের কোলে মার্কেট দিয়ে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট বরাবর একটু এগিয়ে গেলেই স্বর্ণালীদের দোতলা শেকেলে আমলের হলুদ বাড়িটা নজরে আসে ওর বাবা অরিন্দম বাবু বর্তমানে রিটায়ার্ড সরকারি ব্যাংক কর্মচারী সৈকত মনামি আর অভয়চরণ পরদিন সকালের দিকে রওনা হলেন ওদের বাড়ির উদ্দেশ্যে এই স্থানে সকাল থেকে রাত অব্দি সবসময় যানজট লেগেই আছে এখন তো কাঁচা সবজি আর মাছের বাজার রমরমিয়ে চলছে ওরা ট্যাক্সি থেকে নেমে স্বর্ণালীদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল বাড়ির বেল বাজানো মাত্র স্বর্ণালী এসে দরজা খুলে ওদের তিনজনকে নিয়ে গিয়ে ড্রয়িং রুমে বসালো স্বর্ণালী ওদের সকলকে আলাপ করিয়ে দিল সোমলতা দেবী অরিন্দম বাবু আর হিমানীর সঙ্গে সকলেই যে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায় মামকে দোতলার সবচেয়ে কোনার ঘরটায় এখন রাখা হয়েছে সমস্ত রাত ধরে উদ্ভট আচরণ করে এখন একটু কাহিল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা সৈকতদের সকলের কাছে অভয়চরণের পরিচয় দিলে ওরা বেশ অবাকই হল তবে সেই সাথে সকলের চোখে ফুটে উঠল সমীহের ছাপ এরপর অভয়চরণ হিমানীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঠিক কবে থেকে তোমার মেয়ের এমন অবস্থা হয়েছে মা একবার ভালো করে ভেবে নিয়ে হিমানী বলল শুক্র শুক্রবার মানে আজকের দিনটা বাদ দিলে এই তো গত চার দিন থেকে এখন তো শীত থেকে গ্রীষ্ম আসতে চলেছে এই সময় ওয়েদার চেঞ্জের ফলে সর্দি লেগে জ্বর আসা তো স্বাভাবিক তাছাড়াও ফুড পয়জনিং জাতীয় কিছু হলেও বমি হতে পারে নারে সাধারণ সর্দি জ্বর বা গুরু পক্ষে কিছু বমি হওয়া এটা নয় সেটা ভালোই বুঝতে পারছি ওর তেমন হলে আমাদের ওই ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের ওষুধ খেলে এক দুদিনের মধ্যেই তা ঠিক হয়ে যায় কিন্তু এবারে দুই দুটো ডাক্তারকে পাল্টানো হলো আজ আবার তৃতীয় ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া কিছুতেই যে কিছু হচ্ছে না রে আচ্ছা ওই যে বমির ভেতরে নাইলনের টুকরো বেরোচ্ছে সে প্রসঙ্গে বলি যে ওর ঘরের আশেপাশে কি কোনো লাইলনের বা ওরকম জাতীয় কোনো ধরি আছে সৈকতের এই প্রশ্নটা বড্ড বোকা বোকা শোনালেও হিমানী খুব ধৈর্য সহকারে উত্তর দিল না ভাই তেমন তো কিছু নেই তাছাড়া তুমি বলো না ওই যদি দড়ি রাখাও থাকে তাহলে ওকে কেউ দড়ির টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে এটা কি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব তোমার মেয়ের এমন অসুস্থতা শুরু হওয়ার আগের কয়েকদিন ধরে ও ঠিক কি কি করেছিল কোথায় গেছিল কার সাথে মিশেছিল এসব তথ্য আমাকে জানাতে পারবে মা প্রশ্নটা শুনে বেশ হক চুকিয়ে গেল হিমানী তাও মনের ভেতর সব কথাগুলোকে যতটা সম্ভব গুছিয়ে নিয়ে বলল সে 
আসলে বাবা আমরা করুণা ময়ের কাছে একটা ফ্ল্যাটে থাকি আমার স্কুল তো বিধাননগরে মাম পড়ে কৈখালির একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আমাদের ফ্ল্যাটে কাজের জন্য মালতি বলে একটা মেয়ে আছে ওই মামকে স্কুলে নিয়ে আসা যাওয়া করে আর আমি না ফেরা অবধি খাওয়ানো পার্কে খেলতে নিয়ে যাওয়া পড়তে বসানো এই সব কাজ ওই মালতিই করে এই তো শুক্রবারের আগের তিন দিন মানে মঙ্গল বুধ আর বৃহস্পতিবার এরকমই স্বাভাবিকভাবে কেটেছিল কই কোথাও তো কিছু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি আমার তবে তার আগের দিন মানে সোমবার সোমবার মামের জন্মদিন ছিল সেদিন আমি স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছিলাম আর ওকেও স্কুলে পাঠাইনি নিজের ফ্ল্যাটেই বেশ জাঁকজমক করে সেলিব্রেট করেছিলাম সেদিন মা বাবা বনু ছাড়াও কিছু মানুষকে নিমন্ত্রণও করেছিলাম সেদিন তো খুব খুশি ছিল মা জানেন খাওয়া দাওয়া হই হুল্লোর ছাড়াও এত সুন্দর সুন্দর গিফট পেয়েছে তো তাই খুশি ছিল মাম সেদিন ভীষণ খুশি ছিল মা এবার যেন কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল অভয়চরণের মুখ তিনি কিছু একটা বলতে চলেছিলেন এমন সময় ওপর ঘর থেকে ভেসে এলো শিশু কণ্ঠের এক অপার্থিব আর্ত চিৎকার এটা যে মামির গলার আওয়াজ তা বুঝতে আর বাকি রইল না কারোর ওরা তৎক্ষণাৎ সকলে ছুটে গেল মামের ঘরের উদ্দেশ্যে মামের বিছানার কাছে এসে ওরা দেখল মামের শরীরটা ক্রমাগত ছটপট করতে করতে এ পাশ থেকে ও পাশ আছড়ে পড়ছে বিছানার উপর এছাড়া কেমন যেন অদ্ভুতভাবে বেঁকে গিয়েছে তার ঘর দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন তার গলায় তরির ফাঁস ফুরিয়ে মাথার ওপর থেকে টেনে ধরেছে কোনো অদৃশ্য হাত ভয়ঙ্কর খোলাটে হয়ে উঠেছে মেয়েটার চোখ দুটো এখন আর চিৎকার করছে না সে শুধু দুই হাতের নোখ দিয়ে বিছানার চাদরটা খামচে ধরে কোনো দুর্বোধ্য ভাষায় যেন চাপা গর্জন করে চলেছে সে হিমানি মেয়ের এই অবস্থা দেখে আর আর থাকতে পারল না সেখানে নিজে দুই হাত দিয়ে মুখ থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সেখানে উপস্থিত বাকি সকলেই তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতে লাগল শুধু অভয়চরণ বাদে তিনি যেন এই ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতেই পারলেন না দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত চোখে দেখতে লাগলেন মামির এই আচরণ কিছুক্ষণ পর যেন সুস্থ হয়ে গেল মা এখন হাপুস নয়নে কেঁদে উঠল সে হিমানি ছুটে গিয়ে মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে মা বল বল আমাকে বল তোর কি কি কষ্ট হচ্ছে মা বল বল আমাকে বল মাম কোনো উত্তর দিল না সেই প্রশ্নের এখন যেন সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে দরজার কাছে দাঁড়ানো অভয়চরণের দিকে হঠাৎ কি মনে হতে মায়ের কোল ছেড়ে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে এলো মা তারপর ছুটে এলো অভয়চরণের দিকে মাম কাছে আসতেই যেন আরেকটু পিছিয়ে গেলেন অভয়চরণ কেমন একটা ঠান্ডা শিরশির বাতাস মামের শরীর থেকে বেরিয়ে এসে ছুটে এলো অভয়চরণের দিকে মামের ঘরে ঢুকতে গিয়ে এতক্ষণ ধরে যে দমবন্ধকর অপার্থিব অনুভূতিটা তার হচ্ছিল সেটা যেন আরও প্রবল বেগে প্রকট হল তার সামনে যেন এক পুরুষ কণ্ঠে বলা কিছু দুর্বোধ্য ভাষা ক্রমাগত আসতে লাগল শুধুমাত্র তার কানে যা জানান দিচ্ছে এই ঘরে উপস্থিত রক্ত মাংসে গড়া মানুষগুলো বাদেও আরও কোনো দ্বিতীয় সত্তা এখানে বিরাজমান এদিকে হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মাও আর ঠিক তখনই তার মুখ থেকে ছলকে উঠল বমনের ধারা ওরা অবাক হয়ে দেখল যে বমির ভেতর থেকেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে 
সরু সরু নাইলনের সুতো টুকরো এমন অদ্ভুতভাবে কাউকে হাসতে হাসতে বমি করতে বোধ হয় এই প্রথম দেখল ওরা সকলে এইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ের চোখে মুখে এমন হিংস্র ভাব যেন আগে কেউ দেখেনি এবার হঠাৎ নিজের আঙুল দিয়ে ঘরের ওপরে সিলিং ফ্যানের দিকে ইঙ্গিত করে সে অভয়চরণকে বলল এই বলে মেঝেতে উপচে পড়া বমির কাছে দুপা ছড়িয়ে বসে পড়ল মা তারপর নিজের ভূমিতে আঙুল ডুবিয়ে মেঝের ওপর আঁকি বুকি করতে লাগলো সে প্রথমে একটি দাগ তার মাছ পড়া পর আরও একটি সমকণী দাগ তার নিচে একটি বৃত্ত আর তার নিচে কোনো মানুষের হাত পা অনুরূপ আরও কিছু দাগ আঁকা হয়ে গেলে আবার কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল মাম হিমানী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে তাকে মেঝে থেকে তুলে বিছানায় সোয়াতে নিয়ে গেল বাড়ির কাজের লোকটা এসে মেঝে থেকে বমিটা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল এখনও অব্ধি এই ঘরে প্রবেশ করেননি অভয়চরণ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি মামকে শুইয়ে দিয়ে ওরা সকলেই বেরিয়ে এলো সেই ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অরিন্দম বাবুই বললেন এখন তো মনে হচ্ছে সাধারণ ডাক্তারের সাথে কোনো ভালো সাইকাটিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে মামকে তিনি বলতে পারবেন ওর এই অদ্ভুত কথাবার্তার মানে কি কাকেই বা ঝুলতে দেখছে সে ঘরের ওপরে কারই বা ছবি আঁকছে সে হিমানী স্বর্ণালীর বুকে চোখের জল মুছতে মুছতে বলল আমার সুস্থ স্বাভাবিক মেয়েটা হঠাৎ করে কি যে হয়ে গেল আমার মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেল এরম করলে আমরা ওকে কদিন বাঁচাতে পারব জানি না না মা তোমার মেয়ে পাগল হয়ে যায়নি সে কিন্তু কোনো অসংলগ্ন কথা বলছে না এর প্রমাণ হলাম আমি নিচে ও যাকে ঘরের ওপরে ঝুলতে দেখতে পাচ্ছে বমি দিয়ে যার ছবি আঁকার চেষ্টা করছে আমি নিজেও সচক্ষে তাকে দেখেছি ওই ঘরে অভয়চরণের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত সকলে যেন বিদ্যুৎ পৃষ্ঠের মতো চমকে উঠল সে কে বা তাকে কেমন দেখতে তা আমি এখনই বলতে পারব না তবে ওই ঘরের ওপর থেকে একটি দোদুল্যমান কালো ছায়াকে আমি স্পষ্ট নিজের চোখে দেখেছি সেই ছায়ার শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বোঝা যায়নি শুধু উপলব্ধি করা গেছে জ্বলন্ত ভাটার মতো তার চোখ দুটিকে অপার রাগ অসন্তোষ এবং প্রতিশোধ কামনা লেলিহান শিখার মতো জ্বলছে তার ওই চোখ জোড়াতে আর তাকে শুধু আমি কেন দেখতে পেলাম আপনারা কেন পেলেন না এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু এটুকুই বলব যে এই পৃথিবীতে অতিপ্রাকৃত কোনো উপস্থিতির উপলব্ধি করার কিঞ্চিৎ শক্তি আমি তন্ত্রের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছি এটা তারই ফলপ্রসু তার মানে তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে সোনালীর কথা শেষ হওয়ার আগে অভয়চরণ বলে উঠলে হ্যাঁ মা কোনো ডাক্তার ওই শিশু কন্যাটির অসুস্থতা নিরাময় করতে পারবে না তার কারণ তারা ওর শরীরে তেমন কোনো অসুখই খুঁজে পাবে না এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধকামী অপশক্তি ওই মেয়েটিকে নিজের আয়ত্তে গ্রহণ করেছে এবং আমি নিশ্চিত যে সেই অপশক্তির উৎস ওই ঘরেই কোথাও রাখা আছে সেটা মেয়েটির খুব কাছাকাছি আছে সকলে স্তব্ধ হয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল অভয়চরণের দিকে হিমানী খুব ভেঙে পড়েছিল মামের জন্য সৈকত এবং মনামির কাছ থেকে অভয়চরণের তন্ত্রজ্ঞানের কথা সবিস্তারে শোনার পর তারা সকলেই এক বাক্যে অভয়চরণকে অনুরোধ করতে লাগল মামকে এই ভয়ঙ্কর অশরীর সত্তার হাত থেকে মুক্ত করতে শান্ত চিত্তে সব কথা শুনলেন অভয়চরণ তারপর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন 
দেখো এ তো খুব সহজ সাধারণ কথাই যে মামের এই অসুস্থতা নিরাময় হবে তখনই যখন মুক্তি পাবে সেই প্রেতাত্মা যে এতদিন ধরে মামের শরীর ও মনটিকে নিজের কবলে ধরে রেখেছে তাহলে বাবা যেভাবেই হোক আপনি তাকে মুক্তি দিন বাঁচান বাঁচান বাবা আমার মেয়েটাকে বাঁচান কোনো প্রেতাত্মা মুক্তি তখনই পায় যখন যে উদ্দেশ্যের জন্য সে পৃথিবীতে এসেছে তা পূরণ হয় মা তাই মামকে তার কবল থেকে নিষ্কৃতি দিতে আমাদের সবার আগে ওই প্রেতাত্মা সম্পর্কে জানতে হবে কেই অসুরেটি আর কি চায় সে এখনো অবধি ওই ঘরে এক পুরুষ কণ্ঠের কিছু উচ্চারিত শব্দ আমার কানে এসেছে তাই এটা পরিষ্কার যে এটা কোনো পুরুষের প্রেতাত্মা কিন্তু তার সম্পর্কে বিশদে জানতে গেলে আমাকে তার খুব কাছে যেতে হবে কিন্তু সেটা আমি পারছি না ওর ভয়ানক শক্তি যে মামের ঘরে ঢুকলেই দম বন্ধ করে দিচ্ছে আমার তাহলে তাহলে কোনো উপায় কি নেই মেয়েটাকে বাঁচানোর আমাকে আজকের রাতটা একটু সময় দিন আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি যে মামকে এই প্রেতাত্মার হাত থেকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব তবে ইতিমধ্যে আপনারা মামের সকল আচার আচরণের কথা আমাকে প্রতি মুহূর্তে জানাতে থাকবেন তাহলে এখন চলি আমি কথা শেষ করলেন অভয়চরণ সোনালীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি করে যেতে যেতে মনামির বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল সত্যি বড্ড খারাপ লাগছিল হেমানিকে দেখে অমন ফুটফুটে একটা মেয়ে কেনই বা তাকে এত যন্ত্রণা দিচ্ছে এই প্রেতাত্মা অভয়চরণ পারবেন তো এই রহস্যের সমাধান করতে নাকি মামকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে এই অসুরিটি সেদিন গোটা দিনটা উপবাসে কাটালেন নভয়চরণ মধ্যরাতে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে এলেন গঙ্গাপাড়ের এক শ্মশান ভূমিতে তবে তিনি একা নন সাহসে বুক বেঁধে মনামি আর সৈকত এসেছে তার সাথে চারিদিকে থাকা নিশ্চিদ্র অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে সাধনাস্থলে অগ্নিকুণ্ড চালালেন অভয়চরণ নিজের কাঁধের চোলা থেকে বার করলেন এক জোড়া নরুকরটি কিসব সাংকেতিক লিপি যেন খোদাই করা আছে তার উদ্ধাংশে এছাড়াও তিনি বার করলেন সিঁদুর হলুদ সর্ষে রক্তচন্দন সরু চাল এবং কালো মুসুর ডাল অদূরে নদীর ওপার থেকে একটা ঠান্ডা শিশিরে হাওয়া বইছে অমাবস্যার অন্ধকারের মাঝে আশেপাশের চোপচার থেকে মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে রাত জাগা কুকুরের দল সেই ডাক লক্ষ্য করে যোগ্য ভূমি ছেড়ে একটি ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলেন অভয়চর মনামি আর সৈকত সেদিকে এগিয়ে গেল তার পিছু পিছু অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি কালো মা কুকুর তার তিনটে শাবককে স্তন্যপান করা ছেসে অভয়চরণ কুকুরটির কাছে গিয়ে সস্নেহে তার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন মুহূর্তের মধ্যে মা এবং তার তিন শাবকই সকল কাজ ফেলে অভয়চরণের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়াতে লাগল অভয়চরণ একটি মাটির পাত্রে সেই কালো কুকুরটি স্তন থেকে কিছুটা দুধ সংগ্রহ করলেন তারপর আবার ফিরে এলেন সাধনার স্থানে তবে এখন সে দিকপানে তাকিয়ে শিউরে উঠল সৈকত মনামি কারণ এখন সেই স্থানে রাখা হয়েছে একটি মানুষের উলঙ্গ মৃতদেহ তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ডোম শ্রেণীর আর এক ব্যক্তি অভয়চরণকে দেখে সে প্রণাম জানিয়ে প্রস্থান করল আর সময় নষ্ট না করে সেই দুটি নরকরটি লাস্টির মাথার নিচে রাখলেন তিনি তার সারা দেহে লেপন করলেন হলুদ সেঁদুর এবং রক্তচন্দন অগ্নিকুণ্ডের আগুনের ওপর কুকুরের দুধ সমেত মাটি সরাটি বসিয়ে দিলেন তিনি তার মধ্যে ঢাললেন চাল এবং কালো মুসুর ডাল মিশ্রণটি ফুটে উঠলে সেটিকে নিয়ে গিয়ে লাস্টির কাছে রাখলেন 
সেদুর হলুদ চন্দনে চর্চিত লাশটি যেন বিভৎস রূপ ধারণ করেছে যজ্ঞকুণ্ডের কম্পমান অগ্নিশিখার আলোয় এরপর সাধনাস্থলের চারিপাশে সরষে ছড়িয়ে তিনি গাত্র বন্ধন করলেন তারপর তিনি সোজা গিয়ে বসলেন লাশটির পেটের ওপর অদূরে সেই দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সৈকতার মনামি মন্ত্রোচ্চারণ করার সাথে সাথে তিনি মাটির পাত্রটি থেকে কুকুরে দুধ চাল আর কালো মুসুর ডালের মিশ্রণটি অল্প অল্প করে নিয়ে বারে বারে দিতে লাগলেন মৃতদেহটির মুখে ঠিক একশো বার এমন করার পর চোখ মেলে তাকালো লাশটি ধীরে ধীরে কাঁপতে শুরু করল দুই পাশে প্রসারিত তার হাত দুটি কিন্তু অভয়চরণে সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই তিনি যেন এখন কোনো গভীর ধ্যানে মগ্ন লাশটি শরীরের ওপরের অংশ যেন ধীরে ধীরে মাটি থেকে উপরে উঠছে সাদা মনিহীন নিষ্ফলক চোখে এসে এক দৃষ্টি চেয়ে আছে তার পেটের ওপর বসা অভয়চরণের দিকে এবার নিজের দুটি হাত দিয়ে মৃতদেহটি চেপে ধরল ধ্যানমগ্ন অভয়চরণের মস্তক ঠিক এমন সময় অভয়চরণের দেওয়া পূর্বাকার নির্দেশ মেনে নিজের মোবাইলটা বার করে স্বর্ণালীকে ফোন করলো মনামি স্বর্ণালী ফোন ধরলে সে বলে উঠল হ্যালো স্বর্ণ তুই মামের ঘরে আছিস তো এখন কি করছে মেয়েটা ফোনের ওপার থেকে স্বর্ণালী বলল হ্যাঁ আমি ওর ঘরেই আছি এখন ঘুমোচ্ছে মাম কিন্তু মনামি আমার যে বড্ড ভয় করছে রে স্বর্ণালী শোন ভয়ের কিছু নেই আমার কথাটা মন দিয়ে শোন অভয়চরণ বলেছেন মামের শরীরে এখন যে প্রেতাত্মা বসে আছে তার সাথে মামের কোনো শত্রুতা নেই সে শুধু মামের শরীরটা নিজের বসে এনেছে কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করতে আর মামের কাছাকাছি এমন কোনো জিনিস আছে যেটা ওই আত্মার উৎসস্থল শোন অভয়চরণ একজন সিদ্ধ পুরুষ তিনি ওই আত্মার কাছে যেতে পারবেন না কিন্তু তুই সেটা পারবি আর যেহেতু আমরা নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করতে তাকে সাহায্য করতে চলেছি তাই তুই নিশ্চিন্ত থাক সে তোকে কোনো বাধা দেবে না ঠিক এমন সময় সাধনাস্থলের মাঝে মৃতদেহটি নিজের দুধের মিশ্রণ মাখা ঠোঁট দুটিকে অভয়চরণের কানের খুব কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলল সেই অবস্থায় অভয়চরণ চিৎকার করে উঠলেন ঘরের ঘরের পূর্ব দিকে ডান কোণে মনামি সাথে সাথে ফোনের মাধ্যমে সেই কথাগুলো জানালো সোনালীকে সোনালী বলল হ্যাঁ গিয়েছি সেই দিকে এখানে বেশ কিছু জিনিস আছে যেমন একটা শোপিস দেওয়ালের সাথে লাগানো আয়না পড়ার টেবিল লাস্টির ফিস ফিসানি শুনে আবারও চিৎকার করে উঠলেন অভয়চরণ শোকেসের ওপরে সেই কথা স্বর্ণালীকে বলা মাত্র সে বলে উঠল তবে শোকেসের ওপরেও বেশ কিছু জিনিস আছে জানিস যেমন কিছু পুরনো বই বাবা মায়ের বিয়ের বাঁধানো ফটো একটি অ্যালার্ম ঘড়ি একটি ট্রলি ব্যাগ ট্রলি ব্যাগ তবে এটা তো দিদি ট্রলি ব্যাগ মানে মামের জ্বর আসার পর এই বাড়িতে তাকে নিয়ে যখন দিদি এসেছিল তখন এই ট্রলি ব্যাগটাই এনেছিল শেষ মুহূর্তে একটা বিকট চিৎকার করে উঠল মৃতদেহটি সকলে বুঝতেই পারছিল যে আর বেশিক্ষণ নিজের তন্ত্র শক্তি দ্বারা এই মৃতদেহের সাহায্য নিতে পারবেন না অভয়চরণ শেষ বারের মতো হিস হিসিয়ে লাশটি অভয়চরণের কানে বলে উঠল এই বলে আবার জড় পদার্থের মতো শ্মশানের মাটিতে ঢলে পড়ল সেই লাশটি সেই কথা মনামি তৎক্ষণাৎ জানাল সোনালীকে সে ঝড়ের গতিতে ট্রলি ব্যাগটি মামের বিছানায় নামিয়ে খুলে ফেলল সেটা তার মধ্যে বেশিরভাগই রয়েছে হিমানী ও মামির জামাকাপড় পাগলের মতো সব জিনিস ট্রলি ব্যাগের ভেতর থেকে বের করে যেতে লাগলো সোনালী একদম শেষে একটি বস্তুকে দেখে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল সে সেটা একটা ছোট্ট মুমির পুতুল 
অপূর্ব শৈল্পিক দক্ষতায় গড়া এই পুতুলটার দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইল সোনালি ততক্ষণে হিমানীও চলে এসেছে সেই ঘরে ফোনে মনামিকে সেই কথা জানিয়ে দিল সোনালি এদিকে ততক্ষণে শেষ হয়েছে অভয়চরণের প্রেত সাধনার তন্ত্রক্রিয়া তিনি ছুটে এসে মনামির কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে সোনালিকে বলে উঠলেন আমাদের ক্রিয়া সফল হয়েছে মা ওই পুতুলের মধ্যেই রয়েছে ওই আত্মার উৎস পরদিন সকালে ভোরের আলো ফুটতেই অভয়চরণ মনামি আর সৈকত ছুটলেন স্বর্ণালীদের বাড়ি আজও মামের ঘরে ঢুকতে পারলেন না অভয়চরণ ওদের বাড়ির ড্রয়িং রুমে বসে ছোট্ট মোমের পুতুলটিকে নিয়ে প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন তিনি তিনি বুঝতে পারলেন যে এটা সেই প্রেত আত্মার উৎস হওয়া সত্ত্বেও সেই আত্মার নিবাস এখন মামের ঘরে তাই তিনি পুতুলটির এত কাছে আসতে পেরেছেন তারপর সকলকে অবাক করে তিনি স্বর্ণালের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন একটি চামচ সেই চামচ দিয়ে পুতুলটির বুকের কাছটা কিছুটা মোম খুঁচিয়ে বের করে ফেললেন তিনি সকলে অবাক হয়ে দেখল যে মোমের আস্তরণ সরে যেতেই সেই স্থান থেকে পেরিয়ে এলো ছোট্ট নাইলনের দড়ির একটি টুকরো ঠিক যেমন নাইলনের টুকরো মামের বমির সাথে বেরোচ্ছে সকলে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল সেই দিকে অতঃপর নীরবতা ভঙ্গ করলেন স্বয়ং অভয়চরণ এই পুতুলটি তোমরা কোথা থেকে পেয়েছ হিমানী কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল যতটা মনে পড়ছে ওই ওই পুতুলটা মামকে কেউ তার জন্মদিনে গিফট করেছিল আর ওই অন্যান্য সকল গিফটের থেকে কেন জানি না মামের ওই পুতুলটাই সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছিল জন্মদিনের দিন থেকে জানেন তো এইটা সব সময় নিয়ে খেলছিল এটাকে একেবারে নিজের কাছ থেকে সরাতে চাইছিল না কিন্তু অতজন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এইটা যে কে দিয়েছিল আমার কিছুতে মনে পড়ছে না সদা মৃদুভাষী অভয়চরণ এবার হঠাৎ চিৎকার করে বললেন তোমরা ভাবতেও পারবে না কি ভয়ানক কালা জাদু প্রয়োগ করা হয়েছে এই বাচ্চা মেয়েটার উপরে কেউ তন্ত্রের মাধ্যমে ওই দড়ি টুকরোর ভেতর ওই আত্মাকে আবদ্ধ করেছে তারপর মোম দিয়ে পুতুল তৈরি করার সময় সেটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে তার ভেতরে মামের পুতুলটি খুব পছন্দ ছিল সে জন্মদিনে দিন উপহারটি পাওয়ার পর থেকেই সেটাকে নিজের কাছাকাছি রেখেছিল এই ধরনের তন্ত্রক্রিয়া আত্মাকে কয়েদ করে রাখা বস্তুটি একটা না বাহাত্তর ঘন্টা যে মানুষের সংস্পর্শে থাকবে তার ওপরেই নিজের অশুভ প্রকোপ ফেলবে তার মাধ্যমেই পূরণ করতে চেষ্টা করবে নিজের অসম্পূর্ণ স্বাদ বাসনা বা কোনো উদ্দেশ্য যা সে জীবিত কালে পূরণ করে যেতে পারেনি মনে করে দেখো সেই জন্যই জন্মদিনে উপহারটি পাওয়ার ঠিক তিন দিন পর থেকেই মামের মধ্যে অসুস্থতা দেখা গিয়েছিল আর আর তারপর কথা বলতে গিয়েও কেমন অপ্রস্তুত বোধ করলেন অভয়চরণ হিমানী যেন এতক্ষণ ধরে স্তম্ভিত হয়ে শুনে যাচ্ছিল অভয়চরণের সকল কথা সে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল বলুন বাবা বলুন আর আর কি বাধো বাধো কম্পিত কলায় অভয়চরণ বলে উঠলে তন্ত্রশাস্ত্রে আমার যেটুকু জ্ঞান আছে তার ভিত্তিতেই বলতে পারি যে এই ধরনের প্রেতাত্মার কোনো মানুষের শরীরে ভর করে তাকে শুধুমাত্র এক সপ্তাহ সময় দেয় নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য এই সময়ের মধ্যে আত্মার বসীভূত হয়ে থাকা মানুষটি নিদারণ কষ্ট উপভোগ করে কিন্তু কেউ যদি সেই প্রেতাত্মার উদ্দেশ্য সাধনের পথে এগোয় তাহলে তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করে এই অসুটিটি কিন্তু যদি এক সপ্তাহ পরেও সেই আত্মার উদ্দেশ্য অপূর্ণই রয়ে যায় তাহলে তার প্রকোপে বসীভূত হয়ে থাকা মানুষটিকে হত্যা করে তবেই তার শরীর ছেড়ে যাবে এই অশরীরই মানে আর আর মাত্র একটা দিন হ্যাঁ মা ওই প্রেতাত্মা মামকে নিজের আয়ত্তে এনেছে গত শুক্রবার থেকে 
তার এখন বুধবার সকাল অর্থাৎ আজকের দিনটা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বৃহস্পতিবারটাই আছে আমাদের কাছে ওই আত্মার উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আর সেটা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে শুক্রবার দিনটা আসলেই হিমানীর জ্ঞান ফিরেছে সে অনবরত কেঁদেই চলেছে অত্যাধিক শান্ত এবং গম্ভীর হয়ে রয়েছেন অভয়চরণ সৈকত বলল বাবা মানছি এই রহস্য সমাধান করার জন্য আমাদের কাছে খুব কম সময় আছে এখনও আমরা সঠিকভাবে চিনতেই পারিনি এটা কার আত্মা তাই তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার কোনো প্রশ্নই উঠছে না কিন্তু কিন্তু এভাবে একটা বাচ্চা মেয়েকে মৃত্যুর মুখে ধীরে ধীরে ঠেলে দিয়ে হাতের ওপর হাত তুলে তো বসে থাকাও যায় না তো যেটুকু সময় আমাদের হাতে থাকুক আমাদের উচিত শেষ মুহূর্ত অবধি চেষ্টা করে যাওয়া আপনার কাছে কি কোনো উপায় নেই এই আত্মার সম্বন্ধে বিষদে জানার এই আত্মার সম্বন্ধে বিষদে জানতে গেলে আমাকে মামের খুব কাছাকাছি আসতে হবে কিন্তু ওর কাছে যাওয়া তো দূরের কথা ওর ঘরে গেলেই যে আমার আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে হ্যাঁ বুঝতে পারছি আপনি শুভ শক্তির দ্বারা সিদ্ধ লাভ করেছেন তাই কোনো অপশক্তির কাছে যেতে পারছেন না কিন্তু এই পুতুলটা তো আছে এই আত্মা এখন এর মধ্যে আর আবদ্ধ নেই তাই এটাকে তো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন আপনি যদি এটার থেকে কোনো সূত্র স্বর্ণালীর কথা শেষ হওয়ার আগে যেন বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল অভয়চরণের চোখে তিনি পুতুলটিকে হাতে তুলে নিলেন তারপর স্বর্ণালীকে বললেন যথার্থই বলো শোভা এটা তো আমার মাথাতেই আসেনি কোনো বস্তুর মাধ্যমে তার সাময়িক অতীতের সম্পর্কে জানার একটি তন্ত্র প্রক্রিয়া আমি আয়ত্ত করেছি আমাকে এখনই এই বাড়িতেই একবার পুজোয় বসতে হবে শোনো এর জন্য আমার খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর দরকার যেখানে গত দুই দিন ধরে কোনো মানুষ প্রবেশ করেনি আর দরকার একটা বড় আয়না বাকি যা যা লাগবে সেটা আমার কাছেই আছে সকলেই যেন চোখে একটু আশার আলো দেখতে পেল অরিন্দমবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন আমাদের এক তলার ভাড়া টেরা দুই সপ্তাহ আগে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে ঘরগুলো এখনো বন্ধই হয়ে আছে তিন চার দিন অন্তর অন্তর বাড়ির কাজের মেয়েটা তালা খুলে ঘরটা পরিষ্কার করে আবার তালা লাগিয়ে দেয় সেই মুহূর্তে সেই ঘরের তালা খুলতে উদ্যত হল সোনালী কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে অভয়চরণ বলে তুমি শুধু চাবিটা আমাকে দিয়ে দাও মা কারণ নিজে তালা খুলতে গিয়ে তোমার একটি পাও ওই ঘরের চৌখাটের মধ্যে পড়লে সবকিছু পণ্ড হয়ে যাবে সোনালী চাবির কোছাটি দিয়ে দিল অভয়চরণকে ওদিকে সৈকত আর অরিন্দমবাবু বাড়ির ড্রেসিং টেবিলের সবচেয়ে বড় আয়নাটা খুলে নিয়ে এলো অভয়চরণের কাছে আমি ওই ঘরে ঢুকে সাধনা করব আমি তন্ত্র মতে ওই আয়নার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করার চেষ্টা করব। কিন্তু সেই সময় আমাকে চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতে হবে তাই তোমরা সকলে ওই ঘরের খোলা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আয়নার দিকে নজর রাখবে এই পুতুলের অতীতের কিছু দৃশ্য টিভির পর্দার ন্যায় ওই আয়নাতেই ভেসে উঠবে সকল সরঞ্জাম নিয়ে ঘরের তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন অভয়চরণ বাড়ির বাকি লোকেরা দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল ঘরের উত্তর দিকে আয়নাটা দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখলেন তিনি ঠিক তার সামনে রাখলেন কালো কষ্টিপা ধরে নির্মিত এক মৈথুনরত দেবদেবীর জুটি এরা হলেন বৌদ্ধ দেবতা হেরুক এবং তার সঙ্গিনী বজ্রবারাহী এবং তাদের এই যুগল মূর্তিকে বলা হয় ইয়াবজাম একটি ধারালো ছোড়া দিয়ে নিজের হাত কেটে রক্তের ফোঁটাগুলিকে তিনি ছিটিয়ে দিলেন মূর্তির গায়ে কোনো গোপন মন্ত্র বলতে বলতে নিজের চারিপাশে সর্ষের দানা ছিটিয়ে গাত্র বন্ধন করলেন তিনি এমন বেশ কিছু অদ্ভুত উপাচার করার পর তিনি মোমের পুতুলটিকে রাখলেন মূর্তির ঠিক পাত দেশে তারপর আয়নার দিকে মুখ করে বসে মন্ত্রোচ্চারণ করার সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন 
কিছুক্ষণের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এলো সেই ঘরের আবহাওয়ায় জানলা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যেন ঠান্ডা হাওয়ার দাপুর বইতে শুরু করল গোটা ঘর জুড়ে ঠিক দুটি কারেন্টের তার একসাথে ঠেকালে যেমন আগুনের ফুলকির বিচ্ছুরণ ঘটে তেমনই আলো ঠিক রে বেরোতে শুরু করল বৌদ্ধ দেবদেবী এবং পুতুলটির সংস্পর্শে স্থান থেকে সকলে অবাক হয়ে দেখল যে কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এলো আয়নার কাজ এবং তার মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে কিছু প্রতিচ্ছবি মামির জন্মদিনের কিছু দৃশ্য কেক কাটা সকলে মিলে হ্যাপি বার্থডে গান গাওয়া আনন্দ হই হুল্ল নাচ গান খাওয়া দাওয়া মজার মজার কিছু ম্যাজিক শো ইত্যাদি এবার যেন দৃশ্যপট পাল্টে গেল এখন সকল অতিথিরা বিদায় নিয়েছে মাম খুব খুশি হয়ে সেদিনের পাওয়া উপহারগুলোর মোড়ক খুলে ভেতরে জিনিসগুলো বার করে দেখছে কেউ গল্পের বই দিয়েছে কেউ বা দিয়েছে দামি পেন পোশাক খেলনা আরও কত কি এইবার মাম একটা খয়রি আর বেগুনি রঙের নকশা করা উপহারের সুন্দর মোড়ক খুলল তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা মমির পুতুল মাম খুশি হয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো পুতুলটিকে তার মানে যিনি মামকে এই পুতুলটা দিয়েছিলেন তিনি একটা খয়রি আর বেগুনি রঙের নকশা করা মোরকটার মধ্যেই দিয়েছিলেন এটা আমাদের মনে রাখতে হবে দেখতে দেখতে ফিস ফিস করে বলে উঠল সৈকত আবার যেন পাল্টে গেল হয় না দৃশ্যপট আবার ফিরে এলো মামের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের মুহূর্ত বিভিন্ন অতিথি আসছেন মামকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এবং তার হাতে তুলে দিচ্ছেন উপহারের মোড়ক বিভিন্ন মোড়ক বিভিন্ন রঙের কোনটি নীল কোনটি গোলাপি কোনটি সবুজ আবার কোনটি লা এইবার দেখা গেল একজন রোগা কালো চেহারার মহিলা এগিয়ে এলো মামের দিকে এবং তার হাতে তুলে দিল ওই খয়রি আর বেগুনি রঙের নকশা করা মোরকটা সেটা দেখে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মামের পাশে দাঁড়ানো হিমানি বলে উঠল বোঝো পাকা মেয়ের কাণ্ড দূর পাগলি তুই আবার এসব আনতে গেলি কেন ঘামোখা তুই তো এই বাড়ির লোক ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকা হিমানি চিৎকার করে বলে উঠল তার মানে কয়েক ঘন্টা পরের ঘটনা বাড়ির সকলের সামনে কাঁচু মাচু মুখে দাঁড়িয়েছিল হিমানিদের করুণাময়ীর ফ্ল্যাটের কাজের মেয়ে মালতি সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল বৌদি গো আমি সত্যি জানতাম না যে এই পুতুলটার জন্য মাম দিদিমণির এই দশা হবে আমি তোমাদের বাড়ি নুন খেয়েছি গো বৌদি তুমি বলো আমি কি কখনো চাইব তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে প্রতিবার তোমরাই আমাকে কত কি দাও তাই আমারও ইচ্ছে করেছিল জন্মদিনে মাম দিদিমণিকে কিছু একটা দিতে তাই ওই পুতুলটা কথা শেষ না করেই ফুপিয়ে কেঁদে উঠল মালতি তোমার কথা মানছি মা তবে এই সব কথা এখন বলে কোনো লাভ নেই আমাদের হাতে সময় খুবই কম তুমি শুধু বলো এই পুতুলটিকে তুমি কোথা থেকে কিনেছিলে আমি আমি গরিব মানুষ বাবু তাই কোনো ছাঁ চকচকে খেলনার দোকান থেকে পুতুল খেলার সাথ তো আমার নেই আমাদের পাড়ার বিড়েন মাটির পুতুল তৈরি করে মাঝে সাঝে মোমের পুতুলও তৈরি করে তারপর সেগুলোকে হাটে নিয়ে আসে ভেছার জন্য মাম দিদিমণির জন্মদিনের আগে দিন ছিল হাট বার সেদিন হাটে বিরেনের কাছ থেকে আমি কিনেছিলাম পুতুলটাকে এই এই বিরেনটাকে ওর সম্বন্ধে তুমি আর কি কি জানো বিরেন আমাদের পাড়াতেই থাকে ও দিনের বেলায় আলিপুর জেলে সাফাইওলার কাজ করে আর দিনের বাকি সময় এসব পুতুল বানিয়ে তা হাটে বিক্রি করে আর দেরি করা ঠিক হবে না আমাদের এক্ষুনি একবার ওই বিরেনের সাথে দেখা করতেই হবে কিছুক্ষণ আগে হিমানী মামের ঘরে গিয়েছিল এখন ফিরে এলো তার মুখে অনেকটাই প্রশান্তির ছাপ সে বলল মামের জ্বর কিছুটা হলেও কম আছে 
আর এখন অনেকটা শান্ত হয়েছে আগের থেকে এই পাঁচ ছ ঘন্টার মধ্যে আর বমিও পায়নি আরে এই তো এখন বলল যে ওর খুব খিদে পেয়েছে একটু খেতে দিতে বলল যাই দেখি রান্নাঘরে যাই দেখি ওর জন্য হালকা করে একটু চিকেন স্টিও বানিয়ে আনি হিমানির কথায় কিছুটা হলেও বুকে বল পেল সকলে সকলের মুখে স্বস্তির ছাপ থাকলেও অভয়চরণের অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন ঘটল না তিনি বললেন আমি আগেই বলেছিলাম যে এই পেতাত্মা যদি বুঝতে পারে তার উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আমরা সঠিক দিশাতে এগোচ্ছি তাহলে সেও কিঞ্চিত সাহায্য করবে আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শুধু কিছুক্ষণের জন্যই এই আত্মা মামকে রেহাই দিয়েছে ভুললে চলবে না যে মামকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করার জন্য শুধু কালকের দিনটাই হাতে আছে আমাদের আমি এখন বীরেনের সাথে অতি শীঘ্রই দেখা করতে আগ্রহী আপনারা যারা যারা আমার সাথে যেতে চান তারা তৈরি হয়ে দিন অভয়চরণ সৈকত মনামি মালতি আর স্বর্ণালী বেরিয়ে পড়ল বীরেনের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা ওরা সবাই একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর মালতির দেওয়া নির্দেশানুসারে ট্যাক্সি এগিয়ে চলল জিঞ্জিরা বাজারের ভেতর দিয়ে পাকা সড়ক শেষ হয়ে গেল সেখানে একটা সরু গলির মুখে ওরা ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল সবাই এটা একটা বস্তি এলাকা চারিদিকে ছোট ছোট ভাঙা চোরা ঘর গা ঘিন ঘিনে অপরিচ্ছন্নতা চারিধারে তার মাঝেই ছোটাছুটি ঘুরে বেড়াচ্ছে মুরগি কুকুর শুয়োর এবং অর্ধনগ্ন শিশুর দল একটি টালির ছাদযুক্ত একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মালতি তারপর দরজায় কড়া নেড়ে পড়ল বীরেন এই বীরেন দরজা খুলো বীরেন দেখো তোমার সাথে কারা দেখা করতে এসেছেন একটি পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল ভেতর থেকে তারপরই শোনা গেল দরজা খোলার শব্দ ওদের সামনে এসে দাঁড়াল এক শক্তপোক্ত কালো চেহারার বিহারি যুবক পরনে চেক কাটা লুঙ্গি আর স্যান্ড গেঞ্জি মালতির উদ্দেশ্যে বলে উঠল সে আরে মালতি এলো কোন কিন্তু মালতির কিছু বলার আগে তার পেছন থেকে সৈকত বলে উঠল বলছি আমরাকে তবে তার আগে বলি যে আমরা এই পুতুলটা সম্বন্ধে জানতে এসছি এই বলে সে তুলে ধরল বাড়ি থেকে নিয়ে আসা মমির পুতুলটাকে সেটা দেখা মাত্র কেমন যেন পাংশু বর্ণ ধারণ করল বীরেনের মুখ যেন থরথর করে কেঁপে উঠল তার গুটখার রঙের রাঙানো ঠোঁট জোড়া আচমকা কাউকে কিছু না বলে সেই স্থান থেকে পড়ি কি মরি করে পালাতে উদ্যত হল সে অমনি সৈকত তার পিছু পিছু ছুটতে লাগল কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারল না বেরে সৈকত তাকে চাপতে ধরে ধরাশাই করে ফেলল আশেপাশের ঘর বাড়ি থেকে লোক জমায়েত হয়ে গেল তাদের দুজনকে ঘিরে অবশেষে সৈকতের গায়ে চোরের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো বীরে সৈকত তার গেঞ্জি ধরে হির হির করে টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে অভয়চরণ মালতি মনামি আর স্বর্ণালীও ঘরের ভেতরে ঢুকে বাইরের কৌতূহলী দর্শকদের মুখের ওপর দরজা তুলে দিল সৈকত ডান হাতে ঘুষি পাকিয়ে ছুটে গেল বিরেনের দিকে মুখে বলতে লাগল সারা 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 বদমাস কেন বেঁচেছিলিস তুই পুতুলটা মালতির কাছে বল সারা বল তুই জানিস তুই জানিস শুধুমাত্র এটার জন্য আজ কত বড় বিপর্যয় নেমে আসছে একটা বাচ্চা মেয়ের জীবনে অভয়চরণ বীরেনকে সংক্ষেপে বলতে লাগলেন মামের সাথে ওই পুতুলটি ঠিক কি কি ঘটিয়েছে অবশেষে তিনি বললেন আমাদের হাতে বেশি সময় নেই বীরেন বলো কার আত্মা আবদ্ধ হয়েছিল ওই পুতুলটার মধ্যে আর সে কি চায় উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বীরেন বলে উঠল চন্দ্রনাথ বাবুজি 
उस उस पुतला में चंद्रनाथ गुप्ता का आत्मा कैद है जो जो अभी उस बच्ची पर भारी हो गया है हे चंद्रनाथ गुप्त तुम सब किस खुले बोलो बीरें बीरें हिंदी जाते शुरू कर लो बांगल् परिवर्तित कर ले दाड़ा पुरो नाम बीरेंद्र मोहन तिवारी बाबू हमें आलिपुर जेल सफाई कर्मी हिसाब से क्ज करी तब छोट बेला हमार मूर्ति तैर तो खूब शख प्रथम मटी दिए पशु पाखी और छोटो छोटो पुतुल तैरि तो करतम तरपर विभिन्न पुतुल छाँच संग्रह कर तर मध्य मोम गलिए ढेले मोम पुतुलो तैरि करते थी सेगल के हाटे दिन बिक्री करते जितम भल चल आलिपुर जेल स्वल्प माइन उपरे पैसा इनकाम हत मालती पाड़ाते ही था तक चेने कि चुप कर जान मने मने परवर्ती कथागुल गुछिए निल आरोते शुरू कर लपनारा निश्चय जान आलिपुर जेले मृत्युदंड प्राप्त आसामी फाँसी देवर व्यवस्था आखने और प्रखर निरापतार मध्य फाँसर आसामी रखार व्यवस्था आजे माझे डिवटी देवा हतो ते सेलगुलो के परिष्कार कर दिए आसार जो से सूत्रे हीचय है चंद्रनाथ गुप्त नामक एक मृत्युदंड प्राप्त आसाम लोकटा ना कि एक दिन तर अंतसत्ता बहु और मे के खून कर शि हिसाब आईन ता के फिर सजा दे हाँ एबार मन पड़े दो सप्ताह आगे फाँसी देा हो लोकटा के खबर कागजे और निज़ चैने अनेक बार दिए खबर हाँ मैडम जी लोकटा बड़ अद्भुत छो जान और बाड़ी छो नदिया जिलार बतकुल्ल है से सकले एरिए चलत कारण अने ना कि देखे जो से मजे माझे ग्राम शमशने गए अगर ही साधुर का कि सब तंत्र मंत्र शेखे सकले मन कर तंत्र सिद्धिलाभ करते ही से ना कि तर मे और बऊ के बलि दिए फाँसर हाथ बाँचार अनेक चेष्टाओ कर लोकटा बार बार बोलत जे से ना कि का खुद ही करी कंतु आईन तार कथा शुने एमकी देश राष्ट्रपति जीवन भिक्षार आवेदन खारिज कर दें और हमारे बस भलो बंधुत हो गए तई प्रथम आपत्ति कर ले शेष मुहूर्ते और मुखर दिखे तक और कथागुल फेले दीते से तुम्हें ठीक की करते मैडम जी बोल ठीक चंद्रनाथ के फाँसी देवे कार्तिक कर्मकार नामक एक फाँसुड़े चंद्रनाथ जेलर मार्फत कार्तिक के बोले पाठा जे जेदिन से चंद्रनाथ गलार माप नीते आसदिन जान से दड़ीटा के संगे नहीं आने जा दिए तक फाँसी देवा मृत्यु पथगामी मानुषर शेष आवतारगलो क्यों अग्राह्य करना जेदिन कार्तिक दड़ीटा के लिए और गलार माप नीते एलो से दिन हमें और सेलर सामने झाड़ू लगा अन्न्य आसामी एम समय भय ठकडक कापते थके पाए पड़े कान्न का शेष रक्षार चेष्टा कर चंद्रनाथ से दिन दिव्य हासि खुशी छो कार्तिक दड़ीटा देखते चाहल से हाथे दिए कम कम अद्भुत भावे सेटार दिखे तक रही चोखे जान एक अपार्थिव हिंसतार प्रतिशोध झलके उठल कार्तिकर गलार माप नहीं चले ग हटात गारोधर फाँक थे डेके बोल जे से तुम्हें कि बोल से बोल जो फाँसी देवा गेको भाव हक फाँसी दड़ एक अंश हाँ के जोड़ करते तरपर से लिए कि कला जदू विद्यार क्रियाकलाप करते जा से ना कि वही अघरी तान्रिकर का शिखे फसुरी कार्तिक के चिंत फाँसर दड़ी के अने के शुभ बोले मन कर ले करना फाँसी देवार दिन रात ही सेगल के पुड़िए दे 
চন্দ্রনাথের ফাঁসি হয়ে গেলে আমাকে যেভাবেই হোক না কেন কার্তিকের ওই দড়িটা পুরানোর আগেই তার কিছুটা অংশ সংগ্রহ করতে হবে সেদিন সন্ধ্যায় বেশ কিছু বোতল বাংলা মদ নিয়ে গেলাম কার্তিকের বাড়ি দেখলাম চন্দ্রনাথের ফাঁসি দড়িটা ঘরের দেওয়ালে আংটার সাথেই ঝুলিয়ে রেখেছে সে হয়তো কিছুক্ষণ বাদেই পোড়াবে আমি জানতাম ও মদে আসক্ত তাই ওকে নেশার ঘরে সংজ্ঞাহীন করতে খুব বেশি সময় লাগলো না আমাকে আর সেই সুযোগে কাঁচি দিয়ে দড়িটার ছোট্ট একটি অংশ এমনভাবে কেটে নিলাম যাতে কার্তিক পরে বুঝতে না পারে সেদিন বাড়ি ফিরেই ওই ওই মোমের পুতুলটা বানালাম আর আর দড়ির টুকরোটা ওর মধ্যেই রেখে দিলাম পরদিন রাতে চন্দ্রনাথের কথা মতোই কাছেই একটি শ্মশানে গিয়েছিলাম এখন বৈদ্যুতিক চুল্লি এসে যাওয়ায় সম্ভ্রান্ত ঘরের কেউই ওখানে তাদের প্রিয়জনের অন্তিম সংস্কার করে না শুধুমাত্র বেবার লাশই ওখানে পোড়ানো হয় সেদিনও তেমন একটি লাশ পোড়ানো হচ্ছিল আমি ডোমদের মদের প্রলোভন দেখিয়ে বললাম যে লাস্টার খুলি ফাটবার সাথে সাথেই তারা যেন করটির টুকরো দুটি আমাকে দিয়ে দেয় তারপর অপর একটি নির্জন স্থানে গিয়ে খুলির টুকরো দুটির গায়ে লেগে থাকা ঘিলু রক্ত ছাই সব সব খুব ভালো করে পরিষ্কার করলাম তারপর তার নিচের অংশের মধ্যে ঢাললাম দেশি মদ আশপাশ থেকে খরকুটো জমায়েত করে আগুন জ্বালালাম করটির ওপরের অংশ নিচের সাথে জুড়ে দিয়ে দুই চারটে পাথরের সাহায্যে সেটাকে আগুনের উপরে এমনভাবে বসালাম যাতে আগুনের শিক্ষা সেটাকে শুধুমাত্র স্পর্শ করে এর সাথেই চন্দ্রনাথের শেখানো একটা মন্ত্র বলে যেতে লাগলাম এর উদ্দেশ্যই হল ওই খুলির আসল মালিকের প্রেতাত্মার কাছে অনুমতি চাওয়া যাতে সে চন্দ্রনাথের আত্মাকে এর মধ্যে প্রবেশ করতে দেন মনে হলো মনে মনে হলো সেটাই যেন হলো কেমন যেন একটা ঝড় উঠল চারিপাশে বাতাসের ধুলি কণা দিয়ে যেন সৃষ্টি হলো এক ছায়া মূর্তি সে যেন ধীরে ধীরে আসতে লাগলো আমার কাছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তার গলায় জোরানো দড়ির ফাঁসের অপর প্রান্ত যেন যেন পিছনে লটকাচ্ছে খুলিটির কাছে এসে মিলিয়ে গেল তার অপয়াপ আমি আমি তখনই আগুন নিভিয়ে দিলাম তারপর তারপর একটি মদে ভেজানো লাল কাপড় বিছিয়ে তার উপর খুলিটা এবং পুতুলটাকে রেখে ভালো করে তাদের উপর লাল কাপড়টা জড়িয়ে দিলাম তারপর সেখানে গর্ত করে পুঁতে ফেললাম কাপড়ে জড়ানো খুলি আর পুতুলটাকে এর ঠিক তিন দিন পর আবার রাতে ওই শ্মশানে গিয়ে মাটি খুঁড়ে খুলি আর পুতুলটাকে বার করলাম মৃত্যুর আগে চন্দ্রনাথের বলা কথা মতো এখন খুলি থেকে এই পুতুলটার মধ্যেই চলে গিয়েছে তার আত্মা সেদিন থেকে তিন দিনের মধ্যেই ওটা আমাকে বিক্রি করতে হতো কাউকে নাহলে মাকেই গ্রাস করত সেই আত্মা কিন্তু আমি পুতুলটাকে পর দিনই হাটে বেঁচে দিতে পারলাম মালতীর কাছে আর আর মালতী এইসব কথা না জেনে আবার তার পর দিনই ওটা উপহার দিয়েছিল মামকে তাই পুতুলটার মধ্যে চন্দ্রনাথের প্রেতাত্মা সঞ্চার হওয়ার পর একটা না তিন দিন সেটা সর্বপ্রথম সেটা সেটা মামেরই খুব কাছাকাছি থেকেছে তাই তাই মা আমি এখন এখন আত্মার কবলে আছে বিরিয়ানির বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরতি পথে ট্যাক্সির ভেতরে বসে অভয়চরণ বাকি সকলকে বলে উঠলেন বিরিয়ান জ্ঞানে অজ্ঞানে যে তন্ত্রক্রিয়া করেছে তা এক বিদেশি কালাজাত প্রক্রিয়ার সাথে মেল খায় যাই হোক এখন আমাদের সকলের কাছে যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ওই পুতুলের মধ্যে চন্দ্রনাথেরই প্রেতাত্মা ছিল তাহলে তার উদ্দেশ্য জলের মতো স্বচ্ছ মনে করে দেখো যে মৃত্যুর আগে অবধি চন্দ্রনাথ বলে গিয়েছিল যে সে খুন করেনি আমার বিশ্বাস সে সত্যি খুন করেনি 
অন্য কেউ ওর অন্তঃসত্তা স্ত্রী এবং কন্যাকে খুন করে ওকে ফাঁসিয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিহিনা দোষেই ওকে ফাঁসি কাটে ঝুলতে হয়েছে তাই তার আত্মার এখন একটাই উদ্দেশ্য তা হলো আসল অপরাধীকে শনাক্ত করে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া এখন প্রায় রাত এগারোটা বাজে আজ আর কিছুই করার কোনো অবকাশ নেই তার মানে চন্দ্রনাথের স্ত্রী ও কন্যার আসল খুনিকে শনাক্ত করে মামকে বাঁচানোর জন্য শুধুমাত্র কালকের দিনটাই আছে সন্নালের বুকের ভেতরটা হু হু করে যাচ্ছিল সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল কিন্তু যে মামলার সঠিক সুরাহা আইন এত বছর ধরে করতে পারল না সেটা আমরা মাত্র একদিনের মধ্যে কিভাবে করব বাবা চিন্তা করো না মা কাল ভোরের প্রথম ট্রেনেই আমাদের বাদ করলে যেতে হবে আর এই ক্ষেত্রে মামকেও ওই স্থানে নিয়ে যেতে হবে হারা যেতা পরের কথা কিন্তু আমি শুধু শেষ মুহূর্ত অবধি লড়ে যেতে চাই ঠিক করা হলো যে পরদিন শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তিনটে কুড়ি ট্রেন ধরে অভয়চরণ সৈকত মনামি আর সোনালি বাদ কুল্লায় রওনা হবে অসুস্থ শরীরে মাম ট্রেন জার্নি করতে পারবে না তাছাড়া অভয়চরণও তার খুব কাছাকাছি থাকতে পারবে না তাই তাকে নিয়ে বেলার দিকে কোনো গাড়ি ভাড়া করে বাদ কুল্লায় আসবে হিমানী অরিন্দমবাবু আর সোমলতা দেবী তারা এখানে এসে স্থানীয় কোনো হোটেল বা লজ ঠিক করে সেখানেই উঠবেন গাড়িটাকেও সারাদিন ব্যবহারের জন্য নিজেদের কাছেই রাখবেন সেদিন রাতে কারোরই চোখে ঘুমের লেশ মাত্র এলো না মামের অস্থিরতা আজ গোটা দিনে অনেকটাই কম ছিল যদিও সকলে জানে যে এটা শুধু অল্প সময়েরই জন্য সকাল ছটার কিছু আগে অভয়চরণ ট্রেন থেকে বাদ কুল্লার মাটিতে পদার্পণ করলেন আজ নিজের আসল পরিচয় গোপন করতে হবে তাকে তাই তান্ত্রিকের বেশ ত্যাগ করে সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি পরে এসেছেন তিনি ওদের যেন মাথা কাজ করছিল না এবার স্টেশন থেকে বেরিয়ে কি করবে কোথায় যাবে কার কাছে গেলে চন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আরও দু কথা জানতে পারবে তারা তার কারণ হল চন্দ্রনাথ বাদকুল্লার কোন স্থানে থাকত তা কিন্তু বীরেন বলতে পারেনি তবু স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওরা উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক হাঁটতে লাগল ঘন্টাখানেক এইভাবে কাটানোর পর ওরা রাস্তার পারে একটা খাবারের দোকান দেখতে পেল সেখানে চা বিস্কুট পরোটা ডিম টোস্ট ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে দোকানদার এত সকালে ওদের দেখে কেমন একটু অবাক হল ওদের অর্ডার মতো খাবারের প্লেটগুলো ওদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে মৃদু হেসে বলল যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলুন আপনাদের তো এই চত্বরে আগে কখনো দেখিনি আপনার নিশ্চয়ই এখানে নতুন মানুষ কোনো দরকারে এসছেন আপনারা হে হে মানে এমনি যদি কিছু মনে না করেন আর কি মুহূর্তের মধ্যে অভয়চরণ ভেবে নিলেন কোন কথাটা এই দোকানিকে বলবেন আর কোনটা নয় আসলে আমরা একজনের খোঁজে এখানে এসেছি তা কার খোঁজে এসছেন আপনারা আমরা একটা এনজিওর সাথে যুক্ত আমাদের কাজ হলো সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো তাদের দুঃখ কষ্টকে সকলের সামনে তুলে ধরা ডকুমেন্টের মাধ্যমে শুনেছি এখানকার বাসিন্দা চন্দ্রনাথ গুপ্তকে দুই সপ্তাহ আগে ফাঁসি দেওয়া হয় আমরা চাই ওর পরিবারের সাথে দেখা করতে তারা এখন কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে সেটা বাকিদেরও জানাটা দরকার ওর বাড়ির ঠিকানাও নিয়েছিলাম আলিপুর জেল থেকে কিন্তু সেখানে কিভাবে যাব সেটাই ঠিক বুঝতে পারছি না আরে দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান দাঁড়ান ওই শয়তানটার কথা এই বাত কুল্লায় সকলেই জানে এখন ওর মা শুধু ওখানেই থাকে আরে ওর ভাই কী সব পড়াশোনা করতে গেছে ওই কী নাম বেঙ্গালুরু না কি নাম জায়গাটা আপনারা একটা কাজ করুন এখানে অটো বা রিক্সা নিয়ে বলুন অনামি ক্লাবের সামনে নামব ওই জায়গাটা সবাই চেনে কারণ ওখানে না বিশাল বড় বড় দুর্গা পুজো হয় ওখানে নেমে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে ওনার বাড়ি 
দোকানদারের দাম মিটিয়ে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে রিকশা স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল ওরা রাস্তায় যেতে যেতে হিমানী স্বর্ণালীকে ফোন করে জানালো যে তারা গাড়ি ঠিক করে মামকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বেলা এগারোটা নাগাদ ওদের রিকশা এসে থামল অনামি ক্লাবের মাঠের সামনে চন্দ্রনাথের বাড়ি কোনটা জিজ্ঞাসা করাতে রিকশা চালক তাদের মাঠের এক ধারে অবস্থিত একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ির দিকে দেখিয়ে দিল রিকশার ভাড়া মিটিয়ে ওরা এগোতে লাগলো সেই দিকে কেমন যেন একটা শীর্ষিরানি ভাব বইতে লাগলো ওদের সকলের শরীরে কারণ এই বাড়িতেই ঘটেছে সেই নৃশংস চোরা খুন যার জন্য ফাঁসিতে চলতে হয়েছে চন্দ্রনাথকে সে যদি অপরাধী না হয় তাহলে আসল হত্যাকারী কে বাড়ির সামনে গিয়ে ওরা দরজায় কড়া নাটল ওদের সামনে দরজা খুলে দাঁড়ালো এক তরুণ পরনে ঢোলা ফুলহাতা শার্ট আর পাজামা কৌতূহলী মুখে জিজ্ঞাসা করল সে আপনারা আপনারা কে কাকে চাইছেন সৈকত সেই তরুণকে নিজেদের পরিচয়ের সম্পর্কে ঠিক সেই কথাটাই বলল যা অভয়চরণ বলেছিলেন ওই খাবারের দোকানের লোকটাকে সব শুনে ছেলেটা তাদের বাড়ির ভেতর আসতে বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় নিয়ে গেল একজন বয়স্ক মহিলা বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং তার দুই হাঁটুতে খুব যত্ন সহকারে রসুন তেল মালিশ করছিল হাত কাটা স্যান্ডো গেঞ্জি এবং ময়লা পাজামা পরিহিত কালো বলিষ্ঠ চেহারার আর এক মাঝ বয়সী ব্যক্তি প্রথমে দেখা তরুণটি সেই মহিলাকে অভয়চরণদের সম্বন্ধে জানালে তিনি বেশ বিব্রত বোধ করলেন তবে ওদের ক্রমাগত অনুরোধ ফেলতে পারলেন না ওদেরকে বসতে বললেন এবং রাজি হলেন চন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আরও তথ্য জানাতে তিনি বললেন নমস্কার আমি শৈলজা গুপ্ত চন্দ্র ছিল আমার বড় ছেলে আর যে আপনাদের আমার কাছে নিয়ে এলো সে আমার ছোট ছেলে ইন্দ্রনাথ আসলে কি দিন কতক থেকে বাতের ব্যথাটা তো বেড়েছে তাই মুকুন্দকে বললুম হাঁটুতে একটু তেল মালিশ করে দিতে ও আমাদের বাড়ি ঠিকে কাজের লোক আচ্ছা মুকুন্দ তুই যা এখন আমি এনাদের সাথে একটু কথা করে নি মুকুন্দ সকলকে প্রণাম জানিয়ে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করল আবারও বলতে শুরু করলেন শৈলজা দেবী আমার স্বামী প্রিয়নাথ গুপ্ত প্রায় দশ বছর আগে কত হয়েছেন হাটের ব্যামতে কিন্তু কিন্তু ভগবান যে আমাকে কেন এত দুঃখ দুর্দশার মধ্যে বাঁচায় রেখেছেন সেটাই মতকাব্য হচ্ছে না ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছলেন তিনি তারপর বললেন আমার স্বামীর মুদিখানার দোকান চালাতেন যেখানে এখন আমি বসি বলতে পারেন সচ্ছরে ছিল আমাদের পরিবার চন্দ্র আর ইন্দ্রর মধ্যে নয় বছরের তফাত ছিল আমার স্বামী চাইতেন দুই ছেলেকে ভালো করে পড়ালেখা শিখিয়ে বড় করতে ইন্দ্র তার সেই স্বপ্ন পূরণ করেছে অনেক কষ্ট করে ও এখন আমি ওকে ব্যাঙ্গালোরে একটি নামি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াচ্ছি এখন কিছুদিনের ছুটিতে ও এখানে এসেছে কিন্তু চন্দ্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত উচ্চ মাধ্যমিকে দুবার ব্যাগ পেয়ে পড়াশুনো ছেড়েই দিয়েছে পাপের মৃত্যুর পর তাই সেই বসত দোকানে ওর মন সংসারে টানার জন্য খুব অল্প বয়সেই ওকে আমি বিয়ে দিয়েছিলাম গরিব মেয়ে হলেও অপর্ণাকে দেখতে ছিল ভারী সুন্দর বেশ মানিয়েছিল ওকে চন্দ্রর পাশে বিয়ে দু বছর পর 
ওদের কোন আলো করে টুম পাইল কিন্তু কিন্তু চন্দ্রর মন যেন সংসারের টিক ছিল না সে মদের নেশা ধরল মাঝে মাঝে নেশা করে এসে ও মাত্র মেটারে বৌটারে ইন্দ্র তো এখানে থাকেই না আর আমি বা মুকুন্দ ওকে কিছু বলতে গেলে আমাদেরও গায়ে হাত তুলতে যেত লোকে বলতো যে শুধু নেশা করে না ওই কুলাঙ্গারটা নাকি শ্মশানে গিয়ে কোনো অঘরি সাধু থেকে তন্ত্র মন্ত্র শিখছে পরে অবশ্য গায়ের লোকেরা রেগে গিয়ে একদিন মেরে তাড়িয়ে দেয় ওই অঘরিকে কিছুক্ষণ থেমে পাশে রাখা জলের ক্লাস থেকে কয়েক ঢোক জল খেলেন শৈলজা দেবী তারপর আবারও বলতে লাগলেন পাঁচ বছর আগেকার কথা সেদিন আমি রানাঘাটে গিয়েছিলাম আমার এক দিদির বাড়ি দিদির শরীরটা খুব খারাপ সে খবর পেয়ে ইন্দ্র গিয়েছিল আমাদের সাথে মুকুন্দকে কিছুদিনের জন্য ছুটি দিয়েছিলাম এই বাড়িতে ছিল শুধু চন্দ্র অপর্ণা আর টুম্পা অপর্ণা আবার দু মাসের পোয়াতিও ছিল সেই সময় সেদিন রাতেই নাকি চন্দ্র মদ খেয়ে এসে খুঁ করে অপর্ণার টুম্পাকে এত বেশি নেশা করে ফেলেছিল যে খুন করে রাসগুলোকে বাড়িতেই ফেলে রাখে নিজেও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে পরদিন সকালে এখানে ফিরে করা নেড়ে কারো সারা না পেয়ে বাধ্য হয়ে আমি মুকুন্দকে বলি দরজা ভাঙতে আর ভেতরে ঢুকে দেখি তার মানে কেউ নিজের চোখে দেখেনি চন্দ্রনাথকে খুন করতে তাই তো এ কথা শুনে একটা অদ্ভুত বিষণ্নতা চেয়ে গেল শৈলজা দেবীর মুখে তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললেন বিশ্বাস কর মা নিজের পেটের ছেলেকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে দেখতে কোনো মা কি চায় আমিও চাইনি কিন্তু পরে মনকে পুঁজিয়েছি ওর মতো পাষণ্ডর ও তাই যোগ্য শাস্তি হয়তো কোনো তন্ত্র সিদ্ধির জন্যই বলি দিয়েছিল নিজের মেয়ের বউকে যে ছোড়া দিয়ে ও দুজনের খুন করেছিল তাতে ওর হাতের ছাপি পাওয়া গিয়েছে তাছাড়া ওর মাতলামি দেখে আমি কেন গোটা পাড়ার লোক বিশ্বাস করে যে ওর পক্ষে এমন কিছু করা বিন্দু মাত্র অস্বাভাবিক নয় গোটে সকলেই সাক্ষী দিয়েছিল ওর বিরুদ্ধে ঠিক এমনই সময় স্বর্ণালীর মোবাইলে এলো হিমানের ফোন সেটাকে রিসিভ করতেই ওপার থেকে শোনা গেল হিমানের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গলার আওয়াজ চোখ উল্টে যাচ্ছে মুখ দিয়ে এখন ওই বমির বদলে কেমন একটা গ্যাজলা বেরোচ্ছে কি করবো রে কি করবো বল না আমি কিছু বুঝতে পারছি আজকের মধ্যে তার ইচ্ছে পুরো না করলে সে আমাকে তার সাথে নিয়ে যাবে আচ্ছা জেঠুমণি তোমার কিচ্ছু হবে না আমি তোমাকে বাঁচাবই মনে তবে সে আমাকে আরো বলেছে যে সে 
शेष बारे जुन्नो आपने कितने शाहजो कुटते जाए, किंतु तार जुन्नो आपने कितना सामने जाए। अवचरुन ये भी शोए आरो को था चिकित्स कुटते चाय चिलो माम के किंतु तारागे शौंगा हरिये गाड़ी सीटे ढोले पुरलो माम। फोन तक तार हाथ के पूरे की है, कीटे खेलो। ओदी के अवहर चोरों देख लेने जे शोइलोजा देवी आर इंद्रुनाथ कोतु होली चोखे ताकि ऐसे तार दिखे तादिर शत है आर बेशी कथा ना बोले तार बारी थे के बेरी हिलो अवहर चोरों जा बारी शोधुर दौड़ चाहिए दिए भीरों नुशुम है होटात इंद्रुनाथ जनु चूपी शरे डाकलो तादिर तार पर पीछ पीछे बोलो जानी न किंतु आमर जनों ऐकों ने विश्वास ही होयेना जे दादा बोधी यार टुम्पा के खून कोटते पड़े एक औथा सुने शौकोले भी शौबा खोलो तबे तार शते उरा शौकोले ही मोने मोने ठीक करे निलो चौंजोना जे शुद्धि आशुल ओपोड़ा थी ना है एवं ऐटा जे तारा जानी एक औथा टके इंजोना ते शामने प्रकाश करा जावेना बोरुंग तार शम्ने चौंधुनात के दोषी बनी ताके उत्तेजी तो कोरे ता नीजे शपुक के कोड़ा जुकती गुलो सुने नी दे हबे अच्छा अपना एमोन मोने हवर कारण की आश्चर्य छोटे बाला थे के दादा आरामी एक्षते ही बड़ो हुए ची हैं मान ची दादा शंगो दोषे निशा कोर हुए उटे चिलो पौरा सुना वो कोर्तो ना किंतु किंतु शेतो नेशा कोड़े तादर मार थोर कोड़तो। हम्म इधर उन्हें दांपत्तो कल हो आर जे कोनो पड़ी बारे ही हुए थके। विशेष कोड़े जखोन शामिल मोने एमोन संदेह दाना बाधे जे तार स्त्री पड़ोकी ऐलिप्तो। की बोलते जाये छो तुमी? शॉप किचु खुले बोलो आमादेर। वही ओपाशेर नील रंगे तीन तला माँबाबा गोतो है जब बेश किचु दिन आगे, वो निजे वक्त तो सरकारी स्कूले शिक्षक, दादा मोने कोटे बोधी शते और प्रेमेश शंपर को आजे, एमो उनकी ग्रामेर बाकी लोग को माजे माजे बोधी के उस शते हिशे गॉल्पो कोटे देखे जे, आर एमो उन तो होते ही पड़े दादा भाब चिलो जे बोधीर गौरवेश शं वही तंत्री के साथ दादा मिस तो एक और तो ठीक, किंतु आपने ही बोलूँ, जो दिस शे बोली दी थी चाय तो, तंत्री के र कथा मातून, ताहोले शे निश्चयी, शे इस शोमा या तो मौत दो पान करतो ना, उधर के खून कोरे, लाश गुलो और छोरा टके निश्चयी निजे घोड़े फिल्ड रखतो ना ही भाभे, आर माँ है तो � शेरागे ताकि खून करे चे चंद्रनाथ आर जहेतु टुम्बा शेरा देखे फैले चे ताई ताके ओ शॉर्नलीर को था शेष वारा की इंजोनाथ बोले उठलो आमार मोने किन्तु अन्न धारणा चे शेष वाये अमे इबारी ती थकता एक दिन कीजनो एक टक का जे पुकूर पारे गये ची दूर थे के देखलाम बोधिया शैंतंदा के की तार पड़ी देख लाम, दुजोने रागा रागी कोडे, ऐके अपुरे दिखते के मुख फिरी नहीं चुले गलो। आश्चर्य, आमार मुने हाय, ऐतो दिन थोड़े बोधी दादर हजार मार के ओ शायंतंदा शते निजे शंपोर के कथा अशिकर कोडे चे। होय तो शेदिन शायंतंदा के बोले चिलो, जे शेयर पार चेना, ताके जानो आमदेर बाई थे ताई होय तो शायद तो नहीं, जाइ होक मुने होय ना अखुन अपना दे रहे तो किसी बोले कुन लाभ है, जोखुन आश्चर्य मनुष्य टकी बाजाते पाल लम ना, आश्चर्य आमी अखुन पोर्ची कुनो चाकरी टकरी पाई नहीं, ना होले आरो भालो उकिलेर व्यवस्था करता हूँ आमी दादा चुन्न, ता अखुन अपना राशुन ताहले, यही बोले इन अखुन प्राय दुपुत तीन दे बाजे किचु खुना के अबर हिमानी फोन कोडे जानी है चे जे ओढ़ा बात कुल्ला ही पहुँचे किए चे एवं स्टेशन शॉंग लोगलो एक टा होटेले उठे चे आपा तो तो माम होटेलेर बीचा नहीं कोमचे 
এছাড়া হিমা নির্ভর অশোকও তাতে জানিয়েছে সেও আজ রাতেই চেন্নাই থেকে কলকাতায় আসার ফ্লাইট ধরবে এরপর আর ওদের কারোর কোনো সন্দেহ রইল না যে অভয়চরণের পরবর্তী গন্তব্য হতে চলেছে সায়ন্তনদের বাড়ি সেই বাড়ির সদর দরজায় কড়াঘাত করতে স্বয়ং সায়ন্তন এসে দরজা খুলল সে অবাক মুখে ওদের কিছু বলতে যাবে এমন সময় নিজের সর্বশক্তি দিয়ে অভয়চরণ তার হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন আরে কি হচ্ছে এটা কি কি আপনারা এভাবে ঘরে ঢুকে পড়লেন কেন চিৎকার করে উঠল সায়ন্তন আরে অভয়চরণের ইশারায় সৈকত ভেতর থেকে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল মিথ্যে কথা বলেনি ইন্দ্রনাথ সায়ন্তনের চেহারা একেবারে রাজপত্রের মতোই সকলকে অবাক করে অভয়চরণ পরনের পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করলেন একটি রুদ্রাক্ষের মালা তারপর সেটাকে ধরে নিজের হাত প্রসারিত করলেন সায়ন্তনের দিকে মনে মনে বলতে লাগলেন একটি গোপন মন্ত্র যার কাজ হলো অপর কোনো মানুষকে সম্মোহন করে তার মনের গভীর থেকে সত্যি কথা বার করা কেমন যেন একটা ঝড়ের সৃষ্টি হলো সেই ঘরের ভেতর জানলার পাল্লাগুলো সশব্দে খোলা পড়া করতে লাগলো সেই তীব্র হাওয়ার দাপটে যেন ছিটকে গিয়ে পেছনে দেওয়ালের সাথে সেঁটে গেল সায়ন্তনের মতো লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ শরীরের যুব অভয়চরণের হাতে রুদ্রাক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন বন্ধ হয়ে এলো তার দুই চোখ তুমি কি অপর না বলে কাউকে চিনতে সায়ন্ত চোখ বন্ধ রেখে কেমন যেন যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে সায়ন্তন উত্তর দিল চিন্তাম তোমার সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল সে আমাকে নিজের ভাইয়ের চোখে দেখত সেই হিসেবেই আমার সাথে মাঝে মাঝে গল্প গুজব এবং হাসি ঠাট্টাও করত কিন্তু আমি তাকে অন্য চোখে দেখতাম মনে মনে তাকে কামনা করতাম ভালোবাসতাম যদি তাই হয় তাহলে অপর্ণার গর্ভের সন্তান কার ছিল তুমি কি কখনো তাকে জোর করেও না কখনোই না অপর্ণার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কখনো কিছুই করিনি ওর গর্ভে ওর স্বামী চন্দ্রনাথের সন্তানই ছিল সেদিন পুকুর পারে তোমাদের মধ্যে কি নিয়ে বচসা হয়েছিল সেদিন আর থাকতে পারিনি আমি অপর্ণাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম নিজের মনের কথা সেটা শুনে খুব রেগে যায় সে এবং আমাদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হয় এটা শুনে আবার সকলে যেন আকাশ থেকে পড়ল তারা বুঝতে পারল যে ইন্দ্রনাথের অনুমান কতটা ভুল ছিল এবার মোক্ষম প্রশ্নটা করলেন অভয়চরণ তুমি কি অপর না টুম্পাকে খুন করেছ সায়তন না কখনোই না তাহলে তোমার কি মনে হয় কে খুন করতে পারে তাদের দুজনকে চন্দ্রনাথ আমি আমি জানি না এটা বলেই কেমন যেন শিথিল হয়ে গিয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ল সায়ন্তন ওরা সকলে চূড়ান্ত আশাহত হল কারণ এই অবস্থায় সায়ন্তন সত্যি কথাই বলছে তার মানে অপর্ণা আর টুম্পার হত্যাকারী অন্য কেউ কিছুক্ষণ পরেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে এখানে থাকার আর কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের এই বলে সেই বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন অভয়চরণ তাকে অনুসরণ করল বাকিরাও বিমর্ষ চিত্তে ওরা সকলে চলেছিল রাস্তা দিয়ে তার মানে কি সত্যিই তারা অপর্ণা টুম্পার আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে পারবে না সত্যি কি কালকের সূর্য দেখতে পাবে না মাম এর আগে কখনো নিজেকে এত বিচলিত বলে মনে হয়নি অভয়চরণের বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার গনিয়েছে ঘড়ি বলছে এখন বাজে সাড়ে ছটা অর্থাৎ আর মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘন্টা তাদের হাতে রয়েছে আসল অপরাধেকে শনাক্ত করে 
মামকে চন্দ্রনাথের প্রেতাত্মার হাত থেকে মুক্ত করতে হঠাৎ অভয়চরণের মনে পড়ে গেল যে মামের বলা কথা মতো ওই প্রেতাত্মাই তাকে একটি শেষ সাহায্য করতে চায় এবং তার জন্য তাকে সশরীরে মামের সামনে দাঁড়াতে হবে কি সাহায্য করতে চায় ওই প্রেতাত্মা সেটা দিয়ে কি মামকে বাঁচানো যাবে না তার নিজের দমবন্ধ হয়ে আসুক না কেন নিজের মৃত্যু অব্দি হোক না কেন তাকে মামের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে মনে মনে এমন দৃঢ় সংকল্প করে অভয়চরণ এগিয়ে যেতে লাগলো সেই হোটেলের দিকে যেখানে হিমানীরা মামকে নিয়ে উঠেছে হিমানীরা মামকে নিয়ে যে হোটেলে উঠেছে রিক্সা করে সেদিকেই চলেছিল ওরা সকলে হঠাৎ পাশে বসা সৈকতের উদ্দেশ্যে অভয়চরণ বললেন আজ রাত ঠিক দশটা নাগাদ আমাদের এখানকার স্থানীয় কোনো শ্মশান ভূমিতে যেতে হবে সেখানে গিয়ে একটি বিশেষ পূজা করতে হবে আমায় মামকেও নিয়ে আসতে হবে সেই স্থানে তাহলেই চন্দ্রনাথের আত্মা আমাকে কি শেষ সাহায্য করতে চায় সেটা আমি বুঝতে পারব কিন্তু আপনার কাছাকাছি মামকে আনলেই তো আশা করি সেই বিপত্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ব্যবস্থা আমি করতে পারব শোনো তোমরা ঠিক রাত দশটার সময় মামকে শ্মশানে নিয়ে আসার প্রস্তুতি নাও মনে রাখবে আজকের দিনের এক একটি মুহূর্ত মামের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাই একেবারেই দেরি করবে না সেই হোটেলটার কাছেই চলে এসেছিল ওদের রিক্সা দুটো সকলে নেমে গেল অভয়চরণ নামলেন না তিনি রিক্সা চালককে বললেন বলছি এখানে যে দিকে বাজারটা আছে আমাকে সেই দিকে নিয়ে চলো বেশ কয়েকটা জিনিস কেনা দরকার আছে আমার অভয়চরণকে বিদায় জানিয়ে বাকি সকলে দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেল হোটেলের দিকে রাত নটা নাগাদ আবার নিজের পরিচিত গেরুয়া বেশে অনাবৃত গায়ে কাঁধে ভারী চোলাটি সামলে ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন অভয়চরণ বাতকুল্লায় এই স্থানটি এমনিতেই লোকালয় থেকে দূরে তার উপর এটা মফরসল শহর তাই এই সময়ও এই স্থানের অন্ধকার এবং নিস্তব্ধতা দেখে যেন মনে হয় এখন মধ্যরাত্রি কিছুক্ষণ আগে হিমানী ফোন করেছিল অভয়চরণকে তাকে উন্মাদের ভঙ্গিতে জানিয়েছিল যে হয়তো সত্যিই মামের শেষ সময় উপস্থিত মামের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলো যেন বেঁকে যাচ্ছে মাঝে মাঝে সে বলছে কেউ যেন কোনো অদৃশ্য দড়ির ফাঁস তার গলায় পড়িয়ে ধীরে ধীরে রুদ্ধ করতে চাইছে তার শ্বাস প্রশ্বাস নাইলনের টুকরো সহ বমির সাথে এখন তার শরীর থেকে চাপ চাপ রক্ত বেরোচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে মাম অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছে এই প্রেতাত্মা এত কিছু শুনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি অভয়চরণ তিনি শুধু একটি কথাই হিমানীকে বলেছেন যে তার কথা মতো তারা যেন ঠিক সময় মামকে নিয়ে শ্মশানে চলে আসে তাকে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতেই হবে এর জন্য একটি অত্যাধিক ভয়ঙ্কর সাধনা তিনি করতে চলেছেন যার নাম হল বেতাল সাধনা বেতাল হলেন দেবাদিদেব মহাদেবের অজ্ঞাধেন বাহক তার শক্তি ডাকিনি হাকিনি ভূতপ্রেত বা পিশাচের থেকে আরও অনেক বেশি সাধারণ অবস্থায় অভয়চরণ নিজে মামের সংস্পর্শে আসতে পারছেন না কারণ তার ভেতরে থাকা শুভ শক্তি কোনো অপশক্তির ছায়ায় আসতে বিরোধিতা করছে কিন্তু বেতাল কোনো অপশক্তি নয় তাই অভয়চরণের বিশ্বাস এই বেতালি তাকে মামের ওপর বিস্তারিত চন্দ্রনাথের প্রেতার তার হানিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করবে শুধুমাত্র সেই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলি ওই প্রেতার তার কাছ থেকে তার কাছে পৌঁছে দেবে যা দিয়ে হয়তো তিনি আসল হত্যাকারীকে শনাক্ত করতে পারবেন শ্মশান সংলগ্ন একটি ভাঙা শিব মন্দির আছে বহুদিন থেকে বোধ এটা পরিত্যক্ত ঘন বন জঙ্গল এবং আগাছার ভিড় চারিপাশে 
সেই মন্দিরে ঢোকে সাপ খোপের বিন্দু মাত্র ভয় না পেয়ে প্রথমে পরম ভক্তি ভরে শিব পুজো সারলেন অভয়চরণ একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি শিবের পুজোয় পারদর্শী কারণ শিবের ভৈরব বা মহাকাল রূপের পূজার উপাচার হিন্দু তথা বৌদ্ধ দুটি ধর্মেই উল্লেখিত এরপর মন্দিরের বাইরে এসে সামনের একটি স্থান পরিষ্কার করে নিজের চারিধারে মন্ত্রপুত সর্ষের দানা বিছিয়ে দিয়ে একটি সুরক্ষা বলয় আঁকলেন তিনি নিজের একপাশে একটি ত্রিকোণ আকৃতির হোমকুণ্ড স্থাপন করলেন এবং ঠিক তার পাশেই মাটির উপর বিছিয়ে দিলেন কিঞ্চিৎ শুকনো ঘর এক হাতে রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে বেতাল মন্ত্র জপ করতে লাগলেন তিনি অন্য হাতে মাসকলাই ডালের দানা নিয়ে আহুতি দিতে লাগলেন হোমকুণ্ডে কিছুক্ষণের মধ্যে চারিদিকে যেন প্রবল ঝড় উঠল শ্মশান ভূমির সকল ধুলো এবং গাছে শুকনো পাতা যেন পাক্ষে উঠতে লাগলো চারিধারে আকাশে ছলকে উঠল বজ্র বিদ্যুৎ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো সে সুরক্ষা বলয়ের ভেতর সব কিছুই যেন শান্ত নিরুদ্বিগ্নই রয়ে গেল হোমকুণ্ডের আগুন নেভালে নবচর তবে মন্ত্র জপ করা বন্ধ করলেন না তিনি এখন তিনি কলাইয়ের টানাগুলোকে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন শুকনো খড় বিছানো স্থানে ঠিক সেই মুহূর্তে শ্মশানের বিভিন্ন স্থান থেকে যেন তীব্র চিৎকার শোনা গেল তার যেন মনে হল শ্মশানে উপস্থিত সকল প্রেতার দ্বারা সারি সারি চলন্ত চোখ মেলে চেয়ে আছে তার দিকে যেন তারা চিৎকার করে বলছে ঠিক এমন সময় কলাইয়ের দানাগুলি খড়ের ওপর পড়তেই দপ করে আগুন চলে উঠল সেই স্থানে ধীরে ধীরে সেই আগুন এক বৃহদাকার পুরুষের রূপ নিতে থাকল বেতালকে শাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তার চলন্ত চরণে দুধরার মালা এবং পঞ্চমেভ অর্পণ করলেন অপরচরণ সাথে সাথে বললেন হে সর্বশক্তিমান বেতাল এসো এসো বিরাজ করো আমার চোখে এসো বিরাজ করো আমার চোখে এসো ঠিক শেষ অদূরে শোনা গেল গাড়ির শব্দ কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল মামকে পাঁজা কোলা করে নিয়ে আসছে হিমানি সাথে স্বর্ণালী সৈকত মনামি অরিন্দম বাবু এবং সৌম্যতা দেবী অভয়চরণের কাছে এসে তারা বেতালের অগ্নি নির্মিত শরীর থেকে শিউরে উঠল অভয়চরণের ইশারা অনুযায়ী তারা মামের অচৈতন্য শরীরটা সুরক্ষা বলয়ের ঠিক বাইরে রেখেই যে যতটা পারল সেই স্থান থেকে পিছিয়ে গেল ওদের সকলের চোখের সামনে মামের শরীরটা যেন ধীরে ধীরে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ওপরে উঠতে লাগল মাটি থেকে কয়েক হাত ওপরে উঠে তার দেহ যেন চক্রাকারে ঘুরতে লাগল শূন্য ওরা সকলেই দেখতে পেল যে মাম বাতাসের ওপর শুয়ে থাকলেও একটি কালো অবয়ব যেন ধীরে ধীরে উঠে বসল তার বুকের ওপর থেকে কিন্তু এ কি এই ছায়ামূর্তির দুপাশে দেখা যাচ্ছে আরও দুটো অবয়বকে যার মধ্যে একটির আকৃতি অন্যদের থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট তার মানে চন্দ্রনাথ শুধু একা আসেনি সে নিয়ে এসেছে অপর্ণা আর টুম্পার প্রেতাত্মা কেউ বিষয়টা পরিষ্কার হলো অপরচরণের কাছে এই দুজনেও এখনো জানে না তাদের হত্যাকারী কে 
তাই তারা শুধু চায় যে মৃত্যুর ক্ষণিক আগে তারা যা উপলব্ধি করেছিল সেটাই অভয়চরণকে দেখাতে হয়তো এর থেকেই তিনি পেতে পারেন অপরা থেকে চিহ্নিত করার কোনো সূত্র এই শেষ সাহায্যটাই করতে চেয়েছিল চন্দ্রনাথ ওদিকে বেতাল তার চলন্ত ডান হাতটা প্রসারিত করল এই তিন প্রেতাত্মার দিকে তারা যেন একসাথে মিলিত হস্তে চেপে ধরল বেতালের সেই চলন্ত হাত এবার নিজের পা হাতটি প্রসারিত করল বেতাল সেটাকে নিয়ে গেল অভয়চরণের কপালের ওপর কিন্তু এই আগুনের স্পর্শে কোনো ক্ষতি হল না অভয়চরণের শুধু পূর্বেকার কিছু ছিন্ন ভিন্ন স্মৃতি যেন বায়োস্কোপের মতো খেলে যেতে লাগল তার বন্ধু চোখের সামনে পাঁচ বছর আগে সের মর্মান্তিক দিনটা সন্ধ্যার কিছু পরে মদ্যপ অবস্থায় টলতে টলতে বাড়ি ফিরল চন্দ্রনাথ অপর্ণা সেই সময় ব্যস্ত ছিল রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরি করতে ওদিকে টুম্পা বিছানায় বসেছিল স্কুলের বই খাতা খুলে চন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরতেই ধুম আর ঝগড়া লাগিয়ে দিল অপর্ণার সাথে কোনো কারণ ছাড়া তার চুলের মুঠি ধরে তাকে দুচর কষিয়ে দিল চন্দ্রনাথ টুম্পা বিছানা থেকে নেমে বাবার হাতে মায়ের লাঞ্ছিত হওয়ার দৃশ্য দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল এতদিন ধরে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করে এই প্রথমবার তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল অপর্ণা সেও চিৎকার করে ছুটে এলো চন্দ্রনাথের কাছে তারপর তার গালেও সপাটে কষিয়ে দিল একজন নেশাগ্রস্ত চন্দ্রনাথ বেশ অবাক হয়ে আবার তেড়ে যেতে উদ্যত হলো অপর্ণার দিকে কিন্তু পারল না অত্যাধিক নেশার চোটে সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এলিয়ে পড়ল বিছানার ওপর অপর্ণা টুম্পাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল শব্দ এই সময় কে এলো বাড়িতে এই ভেবে বেশ অবাকি হলো অপর্ণা অনেকবার জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর পেল না সে শুধু কড়া খাতের শব্দ হয়েই চলল বেশ বিরক্ত হয়ে অপর্ণা দরজাটা খুলল আর নিমেষের মধ্যে একটা কালো মুখোশে মুখ ঢাকা ব্যক্তি গায়ে চড়ে দরজা ফাঁক করে ঢুকে এলো বাড়ির ভেতর অপর্ণা চমকে উঠে চিৎকার করে বাড়ির বাইরে যেতে উদ্যত হল কিন্তু তার আগেই বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল নবাগত ব্যক্তি তারপর নিজের গ্লাভস পরা দুই হাত দিয়ে অপর্ণার মুখ চেপে ধরে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগলো রান্নাঘরের দিকে টুম্পা ছুটে এলো বিছানায় পড়ে থাকা চন্দ্রনাথের দিকে তারপর তাকে ছাঁকিয়ে বলতে লাগলো সেই নিষ্পাপ শিশুর কাতুরা কতি চৈতন্য ফিরে এলো না চন্দ্রনাথের অগত্যা টুম্পা নিজেই ছুটে গেল রান্নাঘরে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে অচেনা লোকটার কোমরের পোশাক ধরে তাকে দূরে সরাতে চেষ্টা করল মায়ের কাছ থেকে লোকটা পিছন করল তখন তার গ্লাভস পরিহিত হাতে ঝিলিক মারছে রান্নাঘরের সবজি কাটা ধারালো ছোড়াটা সে টুম্পার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে বিদ্যুতের গতিতে ছোড়াটির একটি পোচ লাগালো টুম্পার ছোট্ট গলার মাঝে কিছুক্ষণ রান্নাঘরের মেঝেতে পড়ে রক্তের সাগরে ভাসতে ভাসতে ছটপট করতে লাগলো টুম্পার ছোট্ট দেহটা তারপর ধীরে ধীরে সেটা নিথর হয়ে গেল আতঙ্কে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল অপর্ণা তারপর সেও উন্মাদের মতো চিৎকার করে লোকটাকে আঘাত করার মতো কিছু না পেয়ে তুলে নিল সামনেই পড়ে থাকা একটা কাঁটা চামচ তারপর সেটাকে লোকটার বাঁ কাঁধের কাছে বাহুর উপরিভাগে বিধিয়ে দিয়ে মারল একটা হাঁচকা টান সেই স্থানে লোকটার জামা ছিঁড়ে গিয়ে বেরিয়ে এলো কয়েক ফোঁটা রক্ত লোকটা ব্যথা চিৎকার করে উঠল 
रुमाल पार्षा दिल चामच टी पड़े थार स्थान रक्त चिन्ह ना पा जाए এরপর সেই রুমালটিকে সে শক্ত করে বেঁধে ফেলল নিজের বাঁ হাতের ওই আহত স্থানে যাতে সেখান থেকেও তার নিজের রক্ত গড়িয়ে এই বাড়ির কোথাও না পড়তে পারে তারপর অপর্ণা আর টুম্পার রক্তে রাঙানো ছোড়াটি গ্লাভস পরিহিত হাতে ধরে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো বিছানায় সাহিত সংজ্ঞাহীন চন্দ্রনাথের কাছে তারপর ছোড়াটির হাতলটি খুব নিখুঁতভাবে সে রাখল অচৈতন্য চন্দ্রনাথের হাতের ভেতর এবং নিজের গ্লাভস পরা হাত দিয়ে চন্দ্রনাথের হাতে তালু এবং আঙুলগুলিকেও ভালো করে রগড়াতে লাগলো ছোড়াটির হাতলটির সাথে যাতে সেটার গায়ে চন্দ্রনাথের হাতে ছাপ পাওয়া যায় সেটা করা হয়ে গেলে ছোড়াটিকে চন্দ্রনাথের হাতের কাছে বিছানায় রেখে সে চলে গেল বাড়ির ছাদের ওপর সেখান থেকে বাড়ির পেছনের পাইপ পেয়ে সে নিচে নেমে গেল যাতে পরদিন সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থেকে সকলে এটা ভাবে যে অপরাধে ঘরের মধ্যেই আছে এতটা দেখার পর চোখ খুললেন অবাচরণ একে একে অদৃশ্য হতে লাগলো অপর্ণা আর টুম্পার প্রেতাত্মা চন্দ্রনাথের অবয়বটি আবারও প্রবেশ করল মামের ভেতর অন্যদিকে অভয়চরণের ইচ্ছা মতো একটা তীব্র আলোক রশিতে পরিণত হল বেতালের চলন্ত অবয়বটি এবং সেই আলোটা তীর বেগে প্রবেশ করল অভয়চরণের দু চোখের ভেতর তিনি বুঝলেন যে আপাতত কিছু সময়ের জন্য বেতাল তাকে রক্ষা করবে মামের শরীরে ভর করা চন্দ্রনাথের প্রেতাত্মার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে তাই তিনি এখন থেকে কিছুক্ষণের জন্য মামের কাছে কাছেই থাকতে পারবেন শূন্যে ভাসমান মামের শরীর তখন পতিত হয়েছে শ্মশান ভূমিতে এখন চৈতন্য ফিরে এসেছে মামের তার মুখ দিয়ে একটা চাপা কোঙ্গালির আওয়াজ বেরোচ্ছে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য খাবি খাচ্ছে মেয়েটা হিমানীদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল অভয়চরণ হাত করে দিয়ে দেখলেন এখন রাত এগারোটা বাজে অর্থাৎ আর মাত্র এক ঘন্টা সময় আছে তাদের কাছে খনিকে চিহ্নিত করে মামকে বাঁচানোর জন্য তিনি ছুটে এসে কোলে তুলে জড়িয়ে ধরলেন মামকে তারপর বজ্র গম্ভীর স্বরে চিৎকার করে বললেন তোকে আমি কিছুতেই মরতে দেবো না রে মা কিছুতেই না তার কারণ হলো আমি বুঝতে পেরেছি অপর্ণা টুম্পাকে আসলে কে খুন করেছে এ কথা শুনে সেখানে উপস্থিত সকলে যেন বিহুবল চোখে তাকিয়ে রইল অভয়চরণের দিকে যেন কে আসল হত্যাকারী এই কথা জিজ্ঞেস করার শক্তিটুকু কারণ নেই আবারও চিৎকার করে উঠলেন অভয়চরণ আর এক মুহূর্ত সময় আমাদের নষ্ট করলে চলবে না সকলে গাড়িতে ওঠো আর ড্রাইভারকে বলো গাড়ি নিয়ে সোজা যেতে শৈল যাতে বীর বাড়ির উদ্দেশ্যে চলো আর কোনো কথা না বলে ওরা সকলে উঠে পড়ল গাড়িতে গাড়ি চলতে লাগলো দ্রুত গতিতে শেষমেশ ওরা যখন শৈলচা দেবীর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল তখন সময় রাত এগারোটা কুড়ি 
অর্থাৎ আর মাত্র চল্লিশ মিনিট বাকি আগের দিনের মতো এবারও বেশ অবাক হয়ে দরজা খুলল ইন্দ্রনাথ তারপর বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল এ কি আপনারা এত রাতে আর সঙ্গে এরা কারা আর এই বাচ্চা মেয়েটাই বা কে কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করলেন না অভয়চরণ মামকে কোলে নিয়েই তিনি ছুটে গেলেন সোজা বাড়ির ভেতরে বাড়ির রান্নাঘরটা একতলাতেই অবস্থিত সেখান থেকে আসছে বাসন মাজার শব্দ অভয়চরণ মামকে নিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে তার পেছন পেছন এলো বাকি সকলে ওদিকে তাদের এই আচরণে হতভম্ভ ইন্দ্রনাথও প্রশ্ন করতে ছুটে এলো তাদের পেছনে রান্নাঘরের রাতের খাবারের এঠো বাসনগুলো ধরছিল এই বাড়ির চাকর মুকুন্দ তার খালি গা পরনে লুঙ্গি ওদের সকলকে এভাবে আসতে দেখে হাতের কাজ ফেলে ওদের দিকে বিউবল চোখে তাকিয়ে রইল সে ওদিকে এত কোলাহলের শব্দ শুনে দোতলা থেকে নিচে নেমে এসেছেন শৈলজা দেবী তার মুখেও বিস্ময় এবং বিরক্তির চাপ অনেক কষ্টে মামকে মুকুন্দের সামনে দাঁড় করালেন অভয়চরণ তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন চন্দ্রনাথ যে ব্যক্তির কৃতকার্যের জন্য তোমায় ফাঁসির সাজা পেতে হয়েছে যে ব্যক্তি নৃশংসভাবে খুন করেছে তোমার অন্তঃসত্তা স্ত্রী এবং কন্যাকে সে এখন ঠিক তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সকলের মাথায় যেন বজ্রপাত ঘটে গেল এই কথা শুনে ওদিকে মুকুন্দ চিৎকার করে বলে উঠল কি আলফাল কথা বলছেন আপনি সারা বাত খুল্লা জানে যে অপর্ণা বৌদি মনি আর টোম্পা দিদিমণিকে চন্দ্রনাথ দাদাবাবুই খুন করেছে কিন্তু সে শেষ করতে পারল না তার মুখের কথা তার আগেই ক্রুদ্ধ চিতাবাগের মতো মাম এগিয়ে গেল মুকুন্দর কাছে তারপর সে মুকুন্দর বাঁচটা ধরে একটা হ্যাচ কাটানে মুচড়ে পিছন দিকে ঘুরিয়ে দিল ব্যথা চিৎকার করে উঠল সে ঠিক তখনই রান্নাঘরের আলোয় সকলের চোখ পড়ল মুকুন্দের বাঁ হাতের ওপরের অংশে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে একটা পুরনো ক্ষত চিহ্ন যেন বেশ কিছু বছর আগে কোনো তীক্ষ্ণ বস্তু দিয়ে চারটে সমান্তরা লাইন অনুযায়ী ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে সেই স্থানে সৌভাগ্যবশত তোমার বা হাতের ওই ক্ষত চিহ্নটা আমি তোমাকে প্রথম দেখার সময় খেয়াল করি মুকুন্দ একটু ভুল করে ফেলেছিলে তুমি আমাদের সামনে হাত কাটা গেঞ্জি পড়ে থেকে অবশ্য সেদিন না তুমি জানতে না আমি যে স্বয়ং অপর্ণার প্রেতাত্মাই আমাকে দেখাবে কিভাবে তোমার হাতে খুন হবার আগে তোমার দেহের ওই স্থানেই কাটা চামচ দিয়ে আঘাত করে শেষ রক্ষা করতে চেয়েছিল সে কিন্তু পাঁচ বছর আগে ও যে বলেছিল ওর ওই ক্ষত চিহ্নটা সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে হয়েছিল ততক্ষণে কোনো অমানসিক শক্তি যেন ভর করেছে মামের দেহে মুকুন্দের টুটি চেপে ধরে তাকে তুলে ফেলেছে মাটি থেকে দুই হাত ওপরে শ্বাস নেওয়ার জন্য ছটপট করতে লাগলো মুকুন্দ অবশেষে সে চিৎকার করে উঠল মিথ্যে কথা বলেছিলাম আমি আমি খুন করেছি ওদের দুজনকে আমি ফাঁসিয়েছি চন্দ্রনাথ দাদাবাবুকে এবং তা করেছি শুধু মা ঠাকরণের কথায় এই বিস্ফোরক কথা শুনে সকলে ঘুরে তাকালো পেছনে দাঁড়ানো শৈলজা দেবীর দিকে থর থর করে কাঁপছে তার শরীরটা তার বিস্ফারিত চোখ দুটি যেন কোটুরের বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে শেষ পর্যন্ত একজন মা হয়ে আপনি নিজের বৌমা নাতনিকে খুন করালেন আর নিজের ছেলেকে মিথ্যা অপরাধে ফাঁসি কাঠে ঝোলালেন আপনি ছি আর সহ্য করতে পারলেন না শৈলজা দেবী অত্যাধিক বিদ্বেষ এবং ঘৃণা মেশানো স্বরে তিনি উন্মাদের ভঙ্গিতে পড়লেন আমি হ্যাঁ আমি মুকুন্দকে দিয়ে করিয়েছি এসব চন্দ্রনাথ মদকে বউকে মারে অপর্ণার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করে তান্ত্রিকের সাথে মেশে এই সব কথাগুলোকে কাজে লাগিয়েই আমি করেছিলাম এই পরিকল্পনা সেই সময় আমি রানাঘাটে দিদির বাড়িতে মুকুন্দ কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়েছে আমি ফোনে পয়সার লোভ দেখিয়ে কাজ করতে রাজি করাই মুকুন্দকে কিন্তু কিন্তু কেন করালেন আপনি এই কাজ 
পাগলের মতো খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন শৈলজা দেবী তারপর বললেন কারণ কারণ তোমরা কেউ জানো না যে চন্দ্রনাথ আমার গর্ভজাত সন্তান না আমার প্রথম সন্তান আমি মৃত প্রসব করি হাসপাতালেই বড্ড ভেঙে পড়েছিলাম আমি সেদিনই আমার পাশের বেডে এক ফুটফুটে সন্তান জন্ম দিতে তার মা মারা যায় আমার স্বামীর অনুরোধে হাসপাতালের ডাক্তাররা ওই সন্তানকে আমার কোলে তুলে দেয় এই কথা শুধু আমি আমার স্বামী এবং হাসপাতালের কিছু ডাক্তার জানত আমি খুশি মনে বাচ্চা নিয়ে বাড়ি চলে আসলাম তার নাম রাখলাম চন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম আমি ওকে নিজের ছেলে চোখেই দেখতাম কিন্তু নয় বছরের মাথা ইন্দ্র হওয়ার পর আমি যেন বুঝলাম নিজের আর পরের রক্তের মধ্যে কতটা তফাৎ তাছাড়া আমি চাইতাম যে আমার স্বামীর সব সম্পত্তির অংশই যেন আমার গর্ভের সন্তান ইন্দ্র পায় তাই মনে মনে ফন্দি করতে লাগলাম কিভাবে চন্দ্র আর ওর গোটা পরিবারটাকে এই পথের মাঝখান থেকে সরানো যায় ছি মাছি আমি জানতাম দাদা নির্দোষ কিন্তু তুমি এমন নোংরা কাজ করাতে পারো তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ততক্ষণে মাম ছেড়ে দিয়েছে মুকুন্দকে সে এখন জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে শৈলজা দেবীর দিকে ওদিকে মুকুন্দ সবাইকে ঠেলে ছুটে গেল শৈলজা দেবীর দিকে তারপর কাঁপতে কাঁপতে বলল চলুন মাটা করুন চলুন আমরা পালাই ওই মেয়েটার মধ্যে চন্দ্রনাথের হাতটা আছে ও ও মেরে ফেলবে আমাদের ও মেরে ফেলবে আমাদের চলুন পালাই পালাই কিন্তু কথা শেষ করতে পারল না সে সকলে দেখল যে মা মৃদু পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে শৈলজা দেবী আর মুকুন্দ দিকে হঠাৎ ওরা দুজন নিজেদের হাত দুটো গলার কাছে মুঠো করে যন্ত্রণায় কাতরে উঠল যেন কোনো অদৃশ্য দড়ির ফাঁস ক্রমশ রুদ্ধ করছে ওদের দুজনের শ্বাসযন্ত্রকে সেই সাথেই ধীরে ধীরে শূন্যে উঠতে থাকল ওদের দুটো শরীর ওদের গলা দিয়ে কোনো শব্দ পেল না শুধু সামনে পিছনে ক্রমাগত ছটপট করতে লাগল ওদের দুজনের পা দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওদের চোখ বেরিয়ে এলো তাদের জীবন অবশেষে ওদের নিথর শরীর দুটো শূন্য থেকে ঝপ করে পড়ল ঘরের মেঝের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ল ইন্দ্রনাথ এবং সেই সাথেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মা শুধু একবার যেন কেঁপে উঠল মামের শরীরটা আর তারপরে একটা পুঞ্জীভূত কালো ধোঁয়ার তরঙ্গ যেন বেরিয়ে আসতে লাগলো তার মুখ এবং নাক থেকে বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে সেই ধোঁয়া ছুটে গেল বাইরে ওই দূর রাতের আকাশের বুকে যেন আর কখনো না ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি লাভ করল চন্দ্রনাথের অতৃপ্ত আত্মা চোখে দেখা না গেলেও হয়তো তাকেই অনুসরণ করল অপর্ণা এবং টুম্পার প্রেতার দ্বারাও হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন অভয়চর এখন বারোটা বাজতে আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড পাকি মনে মনে একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে নিজের দেহে থাকা বিতালের সত্তাকে বিদায় জানালেন তিনি সেদিন রাতেই ওরা বাদকুল্লাকে বিদায় জানিয়ে গাড়ি করে ফিরে চলল কলকাতার পথে এমন সময় হিমানির মোবাইলে তার স্বামী অশোকের ফোন এল সে বলল হিমু আমি চেন্নাই এয়ারপোর্ট চলে এসেছি কিছু ফোনের মধ্যেই আমার ফ্লাইট তুমি কোনো চিন্তা করো না বুঝলে আমি ফিরেই মামাকে একটা ভালো ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করছি দেখো কিছু হবে না ওর হিমানি মুচকি হেসে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় তার পাশে বসা মামকে ফোনটা এগিয়ে দিল মাম ফোনটা কানে দিয়ে 
হাসি মুখে বাবাকে বলে উঠল তোমাকে আর আসতে হবে না বাপে তুমি ফিরে যাও আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছি আর কিচ্ছুটি হবে না আমার শুনছিলেন আজকের পরিবেশনা প্রলয় কুমার নাথের লেখা ফাঁস গল্পটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কামেন্টের মাধ্যমে গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করবেন আমাদের পাশে থাকবেন আপনাদের অনুপ্রেরণা আমাদের পথ আরও সুদূর প্রসারী করবে খুব শীঘ্রই আরও একটি নতুন গল্প নিয়ে হাজির হব আমরা